काल का चवट नशीब क्यों ले मरे हाँ कसो जोड़ो बोरिया आमिर मटो बोरा कहीं ना है भाई अच्छा है अच्छा है परवाले परवाले ये चोरों ने बोला इसके ऊपर अच्छा दिल है भाई उन्होंने शूटिंग वगैरह तैयार है कुछ रिचेंड। उन्हें कहाँ वाले दलों? आरे ना नंबर है ना। इलिन नोसी ने कुमार आना नंबर है। सही। हाँ। हेलो कुमार। हेलो। कन्या हमारे वाले कैश में भी रंटल हो गए थे। रसिका मंत्र वाली क्यों ले? इंदा अखिल इंदर राष्ट्रीय तो वाले कन्नू उन्नो इंदा उन्नाई कोड़ा मंडो यानी मूना के भाषा इल्ला तेरे कोला माई करने हैं हाँ उन्नो ले राष्ट्रीय तो अरंगेरा के दिए का रियल लो हाँ उन्नो जो इतना हाँ आलो बोटा तेरी गिलिन तमिलो के बिसे आनो चे अरंगेरा तो नती मनाला तो मरने लगे अभिनये <laughs> मुझे 
ചിലർക്ക് ആരെയൊക്കെ കുറിച്ചാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ അവരോട് പറയാൻ അത് പറയാനാ ഞാൻ കുമാരനോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത മാസത്തെ ഇഷ്യു എന്നാ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഒന്നിറങ്ങി ഞാൻ എന്റെ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ആദ്യത്തെ മാറ്റർ തന്നാൽ അതിൽ ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമോ അയ്യോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ ഇനി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ വരണം അത്യാവശ്യമാണ് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായാലും ശരി എന്താ ഇത്ര അത്യാവശ്യം ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിശ്വത്തിന്റെ കല്യാണ കുറിയല്ലേ അതെ അയാളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് മാറ്റർ എന്റെ ആത്മ സുഹൃത്തായിരുന്നു നടി രേഖ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാ തന്നെ കുമാറിന് അറിയാമല്ലോ അത് ജനങ്ങൾ കൂടി അറിയണം വെറും ഗോസിപ്പല്ല എന്റെ പക്കൽ തെളിവുകളുണ്ട് അത് വേണം വിശ്വത്തിന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് സ്ഥിതിക്ക് വേണം അയാളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി അയാളുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്റെ റിസ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ ചൊല്ലി ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റു ഭയമാണെങ്കിൽ വേണ്ട നട്ടലുള്ള പത്രക്കാരോട് വേറെയുണ്ട് അയ്യോ അതല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചത് സമയക്കുറവിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഏതായാലും ഞാൻ എഡിറ്ററോടും സംസാരിക്കട്ടെ ഇവിടുന്ന് വിളിക്കാം ഹലോ യാസ് കുറുപ്പ് ഹിയർ അതേടോ എഡിറ്റർ കുറുപ്പ് തന്നെ കുമാറാണോ മദ്രാസിൽ നിന്നോ എസ് ഡി ഡിയോ കട്ടിയിടോ കട്ടിയിടോ തന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഡി ഡി വിളിക്കരുന്ന് ഇടോ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നല്ലേ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നാലേ നമുക്ക് സാവകാശം സംസാരിക്കാം എന്താടോ കുമാറെ കാര്യം അശ്വതിയുടെ ഇരു കാര്യമുള്ള ലോകം ഈ ലക്കത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം എന്താടോ മാറ്റർ ഏ നടൻ വിശ്വത്തെ കുറിച്ചോ നടി രേഖയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തെ കുറിച്ചോ എടോ രാജകുമാരാ അവൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാ നമ്മൾ വല്ലതൊക്കെ അടിച്ചുവിട്ടാലേ അവസാനം കോടതി കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും തൽക്കാലം എനിക്ക് അതിന് സമയമില്ല തന്നെയുമല്ല മോൻ കാരണം ഒരുപാട് കേസ് ഇപ്പൊ തന്നെ പെൻഡിങ്ങിലു എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അഡ്വാൻസ് പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനോ ആന ഏതായാലും മാറ്റർ വാങ്ങിക്കും ആ അവരുടെ റിസ്കിലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രേഖകളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണം ആ ആ കുറുപ്പേ ഈ ഇഷ്യൂവിൽ ഒരു ആറ് പേജ് വേണം പുതിയൊരു മാറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അല്ല സർ മാറ്റർ മുഴുവൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ തിരക്കഥയും ജാത പോലും വേണ്ടെന്ന് വെക്കേ അതൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാർ എങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കേ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ കൊടുക്കാം ജൂലൈ ലക്കത്തില് ജൂൺ മാസത്തെ ജാതകപരം അതെങ്ങനെ സാർ ജൂലൈയില് അത് സാരമില്ലോ ജൂണും ജൂലൈ ഒക്കെ ഒന്നും തന്നെയാ സമയം നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ടോ ജാതകപരം അമ്മ പ്രൊഡ്യൂസർ മോഹൻ സാർ ഉള്ള പാട്ട് വന്നിരിക്കാര് ഞാൻ രാവിലെ മോഹനെ വിളിച്ചിരുന്നു പുറത്ത് പോയിരിക്കാനും സെർവന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വളരെ ബിസിയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയും ഇവിടെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വന്നിരുന്നു ചേച്ചിന്റെ ഒരു ഫാനാ ഞാൻ നമ്മുടെ കല്യാണ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചേച്ചിയോട് സൂചിപ്പിച്ചു ചേച്ചിക്ക് ആദ്യം വിശ്വാസമായില്ല അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ചേച്ചി ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ മതി കല്യാണം ഏറ്റിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ തീർക്കണ്ടേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അഭിനയം വേണ്ട കുടുംബം മതി ഫിലിം ന്യൂസിൽ നീ എന്തോ ഇരുകാലികളുടെ ലോകമോ നാൽക്കാലികളുടെ ലോകമോ ഏതാണ്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞൊരു പരസ്യം കണ്ടു അല്പ സാഹിത്യം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ആരെക്കുറിച്ച് ആ സാഹിത്യം അതൊക്കെ രഹസ്യ മാസികയിൽ വരുമ്പോ അറിഞ്ഞാൽ മതി വെറുതെ ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കല്ലേ വെച്ച അതിപ്പോ തന്നെ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം പറയാനാണ് വന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടൊരു വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പൊക്കോളാവല്ലേ ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കണം അത്രയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിന്നേ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കണ്ടേ അങ്ങേരെയും കാത്ത് മറ്റേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും യൂണിറ്റും അങ്ങ് കേരളത്തിൽ കിടക്കയാ അങ്ങേരോട് മദ്രാസ് വന്നിരുന്ന പിന്നെ അങ്ങേര് എന്ത് ചെയ്യണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കല്യാണം മുറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ നാട് കൂടി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ കല്യാണം മുറങ്ങിയെന്ന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം നേരെയാവും ഇരുകാലികളുടെ ലോകം പ്രതീക്ഷ
ഒരു വർഷത്തിനകം ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കും അന്ന് വിശ്വം വിശ്വമായിരുന്നു നല്ലവനായിരുന്നു തുടർന്നായ താരമായി അയാളുടെ പേരും മുഖവും തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിരണ്ടു തുടങ്ങി ഒന്ന് എത്രോ എന്തൊക്കെ തോന്നുവാസങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുടുംബം കലയ്ക്ക് എന്തായാലും ശരി അവളെ വെറുതെ വിടരുത് അവളുടെ കാലം ഞാൻ നോക്കോളാം താൻ പോയ കാലം എന്തായി നാണക്കേട എങ്കിലും കാല് വരെ പിടിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും സമ്മതിച്ചാലും ആ പെണ്ണ് സമ്മതിക്കില്ല ഇനി ഓസ്കാര അവാർഡ് കിട്ടിയ നടനായാലും ശരി അവൾക്ക് വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് നടത്തിയാൽ ആ രേഖ ചത്തതുപോലെ അവളും കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാകും ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു മോള് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് ചെയ്ത ഇരുകാലുകളുടെ ദൂരത്തിൽ നീ എന്നെ കെട്ടി എന്റെ വിവാഹം മുടങ്ങി ഈ നിനക്ക് ആഘോഷിക്കാം വെള്ളിത്തിരയിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന താരത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം ആരാധകർ കൂടി അറിയട്ടെ അറിഞ്ഞടേ ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്റെ നിലവാരം ഇടിയും കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒറ്റ പെണ്ണും ഇനി എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കില്ല അതും കൂടി ആവുമ്പോ എന്റെ പ്രതികാരം പൂർത്തിയാവും അല്ലെ പ്രതികാരം ആണുങ്ങളുടെ മാത്രം ജന്മാവകാശമല്ലെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബോധ്യമായോ പത്തു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് നിങ്ങൾ അവളെ ആട്ടി പുറത്താക്കി ചാൻസ് അന്വേഷിച്ച് മെഡ്രാസിൽ തിണ്ടിത്തിരി നടന്ന കാലത്ത് നിങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയത് അവളാണെന്ന് പോലും ഓർക്കാതെ സ്വന്തം കുഞ്ഞാണ് അവളുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവളെ പരസ്യമായി തേവിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത വീരുമായി അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു വസ്ത്രം മാറുന്ന പോലെ കാമുകിമാരെ മാറുന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് ഭൂഷണമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നും ഭാഗ്യവും സമയവും അനുകൂലമായിരിക്കില്ലെന്ന് ഓർത്താൽ നന്ന് നീ ആരുടേത് പറയാൻ പ്രവാചകയോ ആ തെരുവ് നടക്കാൻ രാജേന്ദ്ര ബാബു തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് വീട് മരിച്ചതിന് മന്ത്രി ഭാർഗവനെ കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ കുറെ ഒച്ചയും വേളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പേടിച്ചു പിടിച്ച് അയാൾ രാജി വെച്ചു വിരോധമുള്ള എല്ലാരെയും അതുപോലെ കരുവാരി തേക്കാമെന്ന് കരുതി അഹങ്കരിക്കണ്ട ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് മുറിച്ച തകലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഏറെക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആവില്ലെന്ന് കരുതിക്കോ നിന്നോട് പകരം ചോദിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അശ്വതിയുടെ ഇരുകാലുകളുടെ ലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള വായനക്കാരുടെ കത്തുകളായിരുന്നു അശ്വതിയുടെ ഇരുകാലാളുടെ ലോകം ഇരുകാലാളോ ആ വേഗം നോക്കണോ മന്തി ഭാർഗവ രാജിവച്ചാൻ കരണം അശ്വതിയ മന്തി ഭാർഗവ ആ ഇതല്ലേ ഞാൻ വായിച്ചത് ഓ ഇരുപത്തിനാല് അക്ഷരത്തിൽ മുപ്പത്താറ് തെറ്റ് തെറ്റിയതിൽ കുറ്റമില്ല എഴുതിയ ആൾ അധ്യാപിക അതും ഹൈസ്കൂളില് ആഹാ അടുത്ത ലക്കത്തിലുള്ള മാത്സ് കിട്ടിയോളൂ കിട്ടിയില്ല ഇനി എപ്പോഴാ പ്രിന്റിങ് കൊടുക്കണ്ടേ അവരിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതോ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രമാണിച്ച് ഓ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റ് തരാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണോ അടുത്തത് മന്ത്രി ഭാർഗവനെ കുറിച്ചാണെന്നാ എന്റെ തോന്നൽ പക്ഷേ അവരത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ മുഖത്തൊരു വല്ലായ്മ മന്ത്രിയെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ടാണോ മന്ത്രി ഭാർഗവനായതുകൊണ്ടാ ആ തെരുവ് നാടകക്കാരൻ രാജേന്ദ്ര ബാബു തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ച കേസിൽ ഭാർഗവന് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് കേസും ജയിച്ച് ഭാർഗവൻ തിരിച്ച് മന്ത്രിയായാൽ എന്നെ കൊണ്ട് അയാൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ചുറ്റും സൈന പ്രദർശനം ചെയ്യിക്കും ആ കുമാർ ആ അതോ തന്നോട് പറയാൻ മറന്നു എന്താ സാർ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്തു പേര് പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത ലക്കത്തിൽ അശ്വതി ആരെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് അയക്ക് അറിയണോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ തോമസിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചു പ്രൊഡ്യൂസർ തോമസ് അതാരാ ഞാൻ തോമസ് ആണ് മന്ത്രി ഭാർഗവൻ സാറിന്റെ വീടല്ലേ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് മന്ത്രി ആയിരുന്ന ഭാർഗവൻ തന്നെ ആടോ സംസാരിക്കുന്നേ സാർ ഞാൻ ആ മാസിക്കാരെ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അടുത്ത ആളെ കുറിച്ചുള്ള മാറ്ററൊന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് പച്ച കള്ളം ഇനി കിട്ടിയാൽ തന്നെ അയാൾ തന്നോട് സത്യം പറയോ അതല്ല സാർ എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ ആ മാസിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളും പറഞ്ഞ മാറ്ററൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഓ രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം വേണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് വായി കിട്ടിയേക്കാം എന്നാലെങ്കിലും അങ്ങനെ പേടിച്ചാലേ തോമസേ സാറിന് അത് പറയാം എന്റെ വിഷമം എനിക്കല്ലേ അറിയൂ മൂത്ത മകളുടെ കല്യാണം വരെ ഉറച്ചിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് അവൾ കയറി വല്ല വെച്ച് പറ്റിച്ച നാണക്കേടാ അതുകൊണ്ടാ ആ വിശ്വത്തിന്റെ കല്യാണം ഇവൾ കാരണമാണ് മുടങ്ങിയതൂടെ കേട്ടപ്പോ കർത്താവേ സംഘടിച്ചു പോയി അവൾ ഇവിടെ ഏതോ ഷൂട്ടിംഗ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അവൾ ചെന്നൊന്
ചോദിക്കട്ടെ <laughs> 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 എന്നാ കണ്ണു തിരിയാ മുണ്ടാ കോസ്റ്റ്യൂമർ നടക്കുന്നു കോസ്റ്റ്യൂമർ സാർ സ്റ്റണ്ട് ഡയറക്ടർ വരുന്നില്ലെന്ന് സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ പാഷയുടെ വരാൻ പറയും നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് വരാൻ പറയും നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഹലോ ആരാ വേണ്ടത് എസ് മിനിറ്റ് ഹലോ മെഡ്രാസ് സ്റ്റണ്ട് യൂണിയൻ ഓഫീസിലോട്ടെ ഒരു കോൾ ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച നമ്പർ തന്നെയല്ലേ ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് സാർ അർജന്റ് ആ പിന്നെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണ് വരും അവർക്ക് റൂം നമ്പർ മുപ്പത്തിനാല് തന്നെ കൊടുക്കണം വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ മോഹൻ ശരി ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നേ ശരി ബായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഷൂട്ടിംഗ് എപ്പോഴാ സാറി വന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആകെ മൂടെ വിട്ടില്ല പോയിട്ട് പിന്നെ വാ ഞാനോ ഇന്നലെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയപ്പ ലേറ്റായി വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് എത്തിയത് അസഭത്തിന് അറിയോ അസഭത്തി എനിക്കറിയത്തില്ലയോ അശ്വതി എന്തിനാ നേരത്തെ വിളിച്ചത് ഞാൻ കൃഷ്ണോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പടം തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് അസഭത്തിൻ സിനിമാ ഭാഷയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചൊരിയും ചക്രവർത്തി കുമാര ഇത് 
ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എത്ര നേരമായി നിങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിക്കുന്നില്ലേ അശോക റൂമിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ താങ്ക്സ് നമസ്കാരം സാർ ഒരാളുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയേ ഉള്ളു ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹോട്ടൽ പ്രസിഡന്റ് ആരെ വേണം അശ്വതിയോ പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഹലോ മാഡത്തിന്റെ കാർ ഉണ്ട് പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഹലോ ഹലോ സോറി കട്ടായി കോളോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊലപാതകമാണെന്ന് സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാരിയിൽ കെട്ടിട്ടില്ല Thank you. 
എല്ലാവരുടെയും പേരും അഡ്രസ്സും കളക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആരും പോലീസിന്റെ സമ്മതം കൂടാ സ്ഥലം വരരുത് അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം സാർ ആ റൂമിൽ ഇരിക്കാം സാർ താങ്ക് യു ആ കുമാരവരത്ത് ഔസേ പച്ചൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അയാളാണ് സാർ ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അത് ശരി അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ പടം പെടുത്തോണ്ട് അയാളെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ സാർ എന്താടോ ഈ പെണ്ണ് കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാകാൻ കാരണം ഒന്നും പറയാതായിട്ടില്ല സാർ ഇതിന്റെ ഔസേ പച്ചൻ ആരാ ഔസേ പച്ചൻ നമസ്കാരം ആ ഇരിക്കേ പാവി ചെല്ലും നേടം പാതാളം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് തന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയാണല്ലോ ഓസേപ്പച്ച അയ്യോ ആ വാ 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 ഇരിക്കേ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോ നേരിടിയായിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇതെന്താ ഔസേപ്പച്ച ഇങ്ങനെ എന്റെ പൊന്ന് സാറെ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായി പാലം പണിയും ചാരായ കച്ചവടവുമായി നടന്ന താനെങ്ങനാണ് സിനിമ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ഒരബദ്ധം പറ്റുതാന്നേ തന്റെ മരുമകൻ ജോലിക്കൂട്ടി ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട് പരോളിലാന്നേ മകനോ വീട്ടിലുണ്ട് അവനാ ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് ഓമന കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷ കിട്ടാതെ താനും ഇയാളും രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അതോ സി ബി ഐ കാർക്കും താൻ കർത്താവിനാണല്ലേ ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും എന്നോട് പറയാതെയോ സമ്മതം വാങ്ങാതെയോ താനും തന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒറ്റയാളും ഇവിടെ വിട്ടു പോയേക്കരുത് ഇല്ലേ മതി കൈയെടുക്കേ അനക്ഷേ സാർ പ്രേതം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചേക്കും ആ മുറിയിലുള്ള അവളുടെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ മാസ്റ്റർ എഴുതി കസ്റ്റഡി എടുക്കും സാർ ഫിലിം ന്യൂസിന്റെ എഡിറ്റർ കുറിപ്പും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റ് കുമാറും വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ മാഗസിൻ അവൾ എത്ര രൂപ തന്നോ ഈ തറ സാധനം മാഗസിനിൽ അടിക്കാൻ അയ്യോ ഒറ്റ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല സാർ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്തോ ഇല്ല സാർ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല 
നാല് കോപ്പി കൂടുതൽ ചിലവാകാൻ വേണ്ടി എന്ത് വൃത്തികളും കാണിക്കുമല്ലേ സാറ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല സാർ പത്രധർമ്മം അനുസരിച്ച് പത്രധർമ്മം ഒറ്റ കീറ് വെച്ചാണല്ലോ മോന്ത്ര ഷേപ്പ് മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്താടോ ഒരു സ്വകാര്യം പറച്ചിൽ ഒന്നുമില്ല സാർ ആരാടോ അവളുടെ അടുത്ത കിട്ടിയിട്ടില്ല സാർ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തരാന്ന അശ്വതി അവസാനം കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു മന്ത്രി ഭാർഗവനെ കുറിച്ചാണോ ആയിരിക്കാം സാർ എന്നോട് അശ്വതി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഊരി ചേർത്താണോ അല്ല മന്ത്രിക്ക് അശ്വതിയുടെ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സാർ പ്രൊഡ്യൂസർ മോഹൻ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വരാം വരാ സാർ ഈ ലേഖനം ഇറങ്ങിയ പിന്നെ വിശ്വം നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിരുന്നോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇല്ല സാർ ഇതുവരെ വന്നില്ല സാർ അതെന്താണോ അങ്ങനെ ഈ ലേഖനം അയാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യായമായും ആദ്യം അയാൾ നിങ്ങളെയല്ലേ കാണാൻ വരേണ്ടിയിരുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടെ സാർ ഞാനേതാടോ ഇതാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ മോഹൻ അശ്വതിയെ കെട്ടാൻ തന്നെയാണ് കാമുകനാണല്ലേ എന്ത് വേണം കാമുകന് രണ്ടു ദിവസമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്നു ഇതുവരെ ഒരു അക്ഷരം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സാർ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം താനെങ്കിൽ വന്നേ സൗകര്യമില്ലെങ്കിലോ സൗകര്യപ്പെടണം സാർ എനിക്ക് മദ്രാസിൽ പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു മദ്രാസിൽ പോകേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്റെ പടത്തിന്റെ റിലീസ് ആണ് സാർ പോയേ പറ്റൂ എന്നാ താ മദ്രാസിൽ പോകുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്നും കാമുകനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല അണ്ടർ വേറിട്ടും ലോക്കപ്പി കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ താൻ കാണും താൻ ലോക്കപ്പി കിടക്കുമ്പോ സാർ സാർ ഇപ്പൊ പോയിക്കോ വിളിക്കുമ്പോ വന്നോണം മോഹൻ വരും സത്യം വല്ലതും മറച്ചു വെക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ അണ്ടർ വരുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇടോ എന്താ അലക്ഷ്യ തന്റെ അഭിപ്രായം ആ പെണ്ണ് തൂങ്ങിച്ചത്ത് തന്നെയല്ലേ അവർക്കൊരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ആ നടൻ വിശ്വത്തിനെ സംശയമുണ്ടോ സംശയം ഇല്ലാതില്ല പക്ഷേ തർപ്പിച്ചു പറയാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ തെളിവുകളൊന്നുമില്ലല്ലോ അയാളെ കൂടാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയടോ അശ്വതി മരിച്ച ദിവസം മന്ത്രി ഭാർഗവനും അയാളുടെ സുഹൃത്ത് ഒരു തോമസും ആ ഹോട്ടലിൽ താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഒരു വെയിറ്റർ അവൻ അവരെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടെന്നു അവനവിടെ ഉണ്ട് പുറത്തുണ്ട് വിളിക്കേ വരൂ വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം നീ എന്താ അവിടെ കണ്ടത് പറയണം മാർഗവിധാരണ മുറി സോഡായും കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോ ചെന്നപ്പോ ആ നദി അശ്വതി വന്ന ഇപ്പൊ റൂമിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓട്ടോയിൽ സാധനം കൊണ്ട് വന്നോ എന്നാലേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ കൂടെ വരാം വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് എന്ത് വേണം എനിക്കൊന്ന് നിന്നോട് സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ സാധ്യമല്ല കാരണം കുടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരെ കുറിച്ചാണ് നിന്റെ അടുത്ത ലേഖനം എന്നെ കുറിച്ചാണോ ആയിരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് നീ പത്രത്തിൽ എഴുതുമല്ലേ എന്നാൽ എനിക്കതൊന്ന് കാണണം ഇവിടെ കണ്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും നീ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമല്ലേ എങ്കിൽ ചെയ്യണി ഈ സംഭവം ഞങ്ങളോട് അല്ലാതെ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇല്ല സർ എന്താ പറയാത്തത് എന്താണ് പറയാത്തത് എന്നോട് ആരും ചോദിച്ചില്ല സാർ ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ പറയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മീശ ഞാൻ പോയി തീർക്കും മനസ്സിലായോ അലക്ഷേ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തെളിവ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ അറിയാതെ മറ്റൊരാൾ അറിയരുത് യെസ് സാർ 
മാർഗവും സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അത്ര എളുപ്പം നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ വരട്ടെ ശരി അവൾ മരിച്ച ദിവസം ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും അവളുമായി സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടും അവളെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയത് ഞാനാണെന്നാണോ താൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ക്ഷമിക്കണം സാറിനെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അതേപടി ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ സാറിനെ സംശയിക്കുന്നു എന്നൊന്നും എന്റെ വാക്കിൽ സൂചനയില്ല പിന്നെ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് അത് ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് സ്ഥിരീകരണം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കൂടാതെ ഈ കേസ് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അന്വേഷിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ല ഒരു മർഡർ കേസിൽ സാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രതിയാണ് ആ കേസും ഈ പെണ്ണ് കാരണം തന്നെയാണ് ഉരുത്തിരിച്ചത് അത് തന്നെ ആ പെണ്ണിനോട് സാറിന് വൈരാഗ്യം തോന്നാനുള്ള കാരണമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാം പിന്നെ മറ്റെവിഡൻസ് കൂടി ആവുമ്പോ മോട്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഏത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്കും ബോധ്യമാവും ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം സാറോ സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരനോ അന്ന് ആ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സാർ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് തന്നെ സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും കൊണ്ടാണ് ശരി സാർ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഹലോ ഹോട്ടൽ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റർ കാണുമല്ലോ ഞാനാ വാർഗവൻ ഇയാളല്ലേ ആ ചത്ത പണിന്റെ പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ അതെ ഇതാ പടം തന്നെ അല്ലേ വേറെ പടം അതോ നിങ്ങളല്ലേ മിസ്റ്റർ വിശ്വം അതെ താനിങ് വന്നേ ഇവനൊക്കെ എവിടെ വരാ നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിതന്മാരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കരുതട്ടെ അതല്ലേ അതിന്റെ ഭംഗി സിനിമയിലെ ഹീറോ അല്ലേ താൻ പിന്നെങ്ങനെയാണോ ജീവിതത്തിൽ വില്ലനായത് പുരാണ പടത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുഖമാണല്ലോ തനിക്ക് ഈ മുഖവും വെച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആ പെണ്ണിനെ കൊല്ലാൻ തോന്നിയത് ഒരു കല്യാണം മുടക്കിയതിന് ഇത്രയും കടുത്ത ശിക്ഷയോ നിങ്ങൾ എന്റെ അസംബന്ധമാണ് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ അഭിനയമൊക്കെ അങ്ങ് വെള്ളിത്തിരയിൽ മതി എന്നോട് വേണ്ട 
മനുഷ്യൻ നുണ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾ നുണ പറയില്ല പോലീസ് ഡോഗ് ഡോളി ഹോട്ടൽ പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി മരിച്ചു കിടന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയ ഓട്ടം ഹോട്ടൽ സീ ലാൻഡിൽ റൂം നമ്പർ മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുന്നിൽ ചെന്നാണ് നിർത്തിയത് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് റൂം നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഹോട്ടൽ സീ ലാൻഡിൽ സാറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ റൂം ആണത് മോട്ടി വ്യക്തമാണ് ആളെയും പിടികിട്ടി ഇനി എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാരം കുറയും എനിക്ക് ധൃതിയില്ല ഷൂട്ടിംഗ് എപ്പോ തരും രാത്രിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ആ പേപ്പർ ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ആ മതി 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 ഷൂട്ടിംഗ് തരുമ്പ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ആ താനിങ് വന്നേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാനും നല്ലതാ സിനിമയെ കാണിക്കുന്ന ചെപ്പിടി വിധി ഒന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട വേറെ തരം വല്ല മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കളഞ്ഞേക്ക് വരട്ടെ ശരി സാർ അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഡി ഐ ജി ആയിരുന്നു സാർ വല്ല കുഴപ്പവും എന്തോ ഒന്ന് കുഴപ്പം ആവശ്യപ്പെട്ട ഞാനില്ലേ ഇവിടെ എന്റെ പൊന്ന് സാറ് എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ഒന്നും മുട്ടണ്ട വന്നതൊക്കെ വന്നു അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ അതെന്തോ ഒന്ന് പോക്ക ആവശ്യപ്പെട്ട ഇരിക്കണേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനല്ലേ ഇരി കൃഷ്ണകുട്ടി കൃഷ്ണകുട്ടി ആരായി കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്റെ ഡ്രൈവറാ ആ ഡ്രൈവറാ എടാ കൃഷ്ണകുട്ടി എന്താ സാർ കോച്ചിന് എന്താടാ ഇപ്പൊ വില ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മുന്നൂറ് രൂപ ജോളി വാക്കർ റെഡ് ലേബൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ലേബൽ ഉണ്ട് വൺ ലിറ്റർ അതിന് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് വില മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ആ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കാരണം തന്നെ മതി സാറേ ഇപ്പോഴത്തെ കോച്ച് മുന്നൂറ് കളിപ്പീര വെറും പട്ടയാ സാറേ ഒന്നാമത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട് കുത്തലില്ല ഹാങ് ഓവർ ഇല്ല മിനിസ്റ്ററിസം ഞങ്ങളതാ കഴിക്കുന്നത് ആ അത് കഴിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് സ്കോച്ച് മതി സാർ പൈസ വാങ്ങിച്ചോ മുതലാളിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനെങ്ങാനും പൈസ തന്നാൽ ഈ അവസരപ്പച്ചൻ തെറി കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും അറുന്നൂറുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ വില ബാക്കി അമ്പത് നീ വെച്ചു ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ആകട്ടെ അല്ല പിന്നെ കൃഷ്ണകുട്ടി കൃഷ്ണൻകുട്ടി വരാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾ പോയിക്കോ നാരായണൻ പോകുന്നില്ലയോ അല്ല കൃഷ്ണകുട്ടി അവസരപ്പച്ചൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പേടിയാ ചെല്ലോ ഓരോരുത്തന്മാരെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കും അവന്റെ തൊള്ള നിനക്ക് കാശ് ഞാൻ കൊടുക്കണം സ്വന്തം കാശ് പോലല്ലേ പറയുന്നത് ബാക്കി തിപ്പെടുത്തോളാം ആരാണോ പുതിയ അരെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വന്നവന്റെ കാര്യം ഭംഗിയായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് വാർത്തിപ്പെട്ടാലും ഹലോ തനിക്ക് വയർ നിറത്തിയാ മാറ്റിയാലും തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം അന്ന് കുടിച്ചു പൂക്കുറ്റിയായ ആ സീവിയക്കാരെ തെറി പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഈ ദേവദാസിനെ നാല് പല പറയാവോ ഇപ്പൊ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെച്ച വാ നമുക്ക് ബാറിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ വേണ്ട വരട്ടെ പിന്നെയാകാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്നെ മനസ്സിലായോ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനാർദ്ദനൻ നായോ അതെ എന്താ വിശേഷിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്റെ മോനൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം താൻ വിചാരിച്ച അവർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും സാറിന്റെ മകനും ആരാള് മോഹൻ അവനൊരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അവൻ എന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് മദ്രാസിലേക്ക് പോകണം നിങ്ങൾ അവനെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനസ്സിലായി ഇരിക്കെ ആ അശ്വതിയുടെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ലേ വെറുതെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം അന്ന് രാത്രി അശ്വതി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോഹൻ അവളുടെ മുറിയിൽ പോയിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാനാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മോഹൻ സാറിന്റെ മകനാണെന്നൊട്ട് അറിഞ്ഞതുമില്ല ഞാൻ അവന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടാറില്ല അവന്റെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ മാറും അല്ല ദേവദാസൻ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോടതി ഒരു ഓർഡർ വേണം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സാർ മോ മദ്രാസ് പോയിക്കോട്ടെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്തോളാം ആ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ഇതിനുവേണ്ടി സാർ ഇവിടെ വരെ വരേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അത് സാറില്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഹലോ ദേവദാസ് സിയാർ ആരാ വിഷു ആണോ വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഓക്കെ
പക്ഷെ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അയാളെ ഈ ലോകത്തിലെ സകല ദൈവങ്ങളെയും പിടിച്ച് ആണയിടുന്നു ആ പെണ്ണിന്റെ മരണത്തെ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പറ്റി അയാളുടെ മുറിയൊക്കെ അരച്ചുള്ളതോ വാസ്തവം തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് യാതൊരു പിടിയുമില്ല പക്ഷെ അയാൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഉത്തരമില്ലാതായി പോയി എന്താ സാർ ഹോട്ടൽ പ്രസിഡന്റ് പോലുള്ള വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ തന്നെ പോലെ പോപ്പുലറായ ഒരാൾ എങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുമെന്ന് സാർ ഒരു പക്ഷെ അയാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേറൊരാളാണ് കൃത്യം ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു വാടക കൊലയാളി കൃത്യം ചെയ്ത ശേഷം വിവരം അറിയിക്കാൻ അയാളെ തിരിച്ചെന്നതാണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പറ്റിയ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെന്തെയും വിശ്വത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ തെളിവുകളൊക്കെ താനെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ചെയ്യാം അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം കസ്റ്റഡി എടുക്കാം ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹരാസ് ചെയ്യാം നാണവും മാനവും കെടുത്താം എന്നിട്ടും പ്രയോജനമില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അയാൾ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ഒരാളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ നടത്തണോ അലക്ഷ് പറഞ്ഞത് കൊള്ളാം അതാണ് അലക്ഷിന്റെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ ഞാൻ എതിരെ നിൽക്കുന്നില്ല അതോ അങ്ങനെ ഒരു വാടകക്കൊലയാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണു അലക്ഷ് പറയൂ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്തു പറ്റിയടോ ഈ മാപ്പിളയ്ക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം നാലഞ്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അലക്സാറിന്റെ കോളയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന മകൻ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് മരിച്ചുപോയി അതിനുശേഷമാണ് അലക്സാറിൽ ഈ മാറ്റം ജനങ്ങളുടെ പ്രാക്ക് കൊണ്ടാണ് മകൻ മരിച്ചതെന്ന ആരന്റെയും ഭാര്യയുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം ഇവനൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് നന്നാവാനാ എന്താ ഇജി മറുപടി എന്ന് പറയാത്തത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കേസും സി ബി ഐക്ക് എല്ലാ കേസും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ ഒരു കേസ് സി ബി ഐ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതൊരു തുടർക്കഥയായാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കഴിവും തന്റേടുമുള്ള ഓഫീസേഴ്സിന്റെ മൊറൈലിനെ ബാധിക്കും ശരിയാണ് അതിനൊപ്പം വാസ്തവമുണ്ട് പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഇങ്ങനെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ പെൺ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു തീർത്തും അല്ലാന്ന് ജനങ്ങളും പത്രങ്ങളും ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നും ഇവിടത്തെ പോലീസ് തന്നെയാണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായ അന്വേഷണം നടത്തി പക്ഷെ അന്നൊക്കെ മരണത്തിന്റെ പുറകിൽ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രി കീഴുണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാജിവെച്ച മന്ത്രി ഭാർഗവൻ ഏറെക്കാലം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അയാളോട് കൂടുതലുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയെ ജനം തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ അതിൽ അവരെ കുറ്റമർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പെൺ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് എന്ന് തന്നിരിക്കട്ടെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ഇന്ന് സി ബി ഐക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ക്ലീൻ ഇമേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞാൽ എതിർപ്പ് കൂടാതെ ജനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കും അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അല്പം വിഷമത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ഈ കേസ് സി ബി ഐ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ കൂടിയ മന്ത്രിസഭായോഗം ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചത് അല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ എന്റെ മാത്രം തീരുമാനമല്ലിത് എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഈ കേസിന്റെ സത്യം എന്തായാലും അത് പുറത്തു വരണമെന്നേ ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അത് എക്സ് അന്വേഷിച്ചാലും ശരി വൈ അന്വേഷിച്ചാലും ശരി Are you now convinced, Mr. Inspector General? Well, I'm not sure. 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 സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിനേക്കാൾ പ്രാപ്തരാണ് സി ബി ഐ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു സി ബി ഐ ആരാ സാറേ ഈ സി ബി ഐ അവർക്ക് എന്താ ദിവ്യശക്തിയുണ്ടോ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി കേസ് തെളിയിക്കാൻ നോട്ടിൽ മായപ്പുഴയും തട്ടിവിട്ട് യു ടേക്ക് ദീസ് ആൻഡ് ഗീവ് ഇറ്റ് ഹിം വി വിൽ ഫോളോ യു ആൻഡ് ക്യാച്ച് ഹിം ഇത് പറയാൻ എന്തിനാ സാറേ ഇന്റലിജൻസ് ഊണും ചാരിയും നിന്നും പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ രാവും പകല
ഏതാപത്തിലും തന്നെ രക്ഷിച്ചിരുന്ന മന്ത്രി ഭാർഗവൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അയാൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതന്വേഷിച്ച് നടക്കുക അതുകൊണ്ട് താൻ സൂക്ഷിച്ചു രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ആ സേതുരാമയ്യർ തന്നെ കാണാൻ വരും പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അയാളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അയ്യോ അതുപോലും പറഞ്ഞ സാറിനെ പീഡിപ്പിക്കല്ലേ കാണാൻ വരട്ടെ മൂക്കൊണ്ട് ക്ഷാ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്രാവശ്യം പട്ടണ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഊട്ടുവരയിൽ ഷാപ്പാട് പഠിച്ച് നടന്നവനൊക്കെ പിടിച്ച് പോലീസിലാക്കിയവനോണം പറയാൻ ഹലോ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എന്താണ് സാർ അത്യാവശ്യം ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്ന് നാട്ടിൽ പോകാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കമലയുടെ ബ്രദറുടെ മാരേജ് ആണ് അടുത്ത ഫിഫ്ത്തിന് അല്ല സാർ ഞാൻ ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവിന് ശരി സാർ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം സാർ അപ്പൊ അർജന്റ് ഓഫീസിൽ പോകാൻ നമ്മൾ ഓഫീസിലെ പോയി ഫോൺ പണ്ടെന്ന് സന്നപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇപ്രാവശ്യം ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതിന്റെ ഉത്തരവ് വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണ്ട അശ്വതിയുടെ മരണത്തിന്റെ അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്താ സാർ മറ്റൊന്നുമല്ല സാർ ആൾറെഡി പോലീസിലെ പല നല്ല മിത്രങ്ങളും ശത്രുക്കളായി കഴിഞ്ഞു ഈ കൂടി ആവുമ്പോ അതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട പേര് ഏത് പ്രൊഫഷനിലും ജലസേന ശത്രുക്കളും ഇല്ലാതിരിക്കും എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളില്ലേ ഈ കേസ് ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് ഡി ഒ എസ് പി ദേവദാസാണ് അതിന്റെ കേസ് കയറി സേതുവിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേവദാസിനെ അറിയുമോ നൌ മൈ ഹെഡേക്ക് ഈസ് ഓവർ വരട്ടെ ഓക്കെ ഇയാള് പോലീസിലുണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലേ അതെ ചാക്കോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനാണ് ഇയാളല്ലേ ആ ഓപ്പണക്കുള്ള കേസ് മിസ്റ്റർ സേതു ഈ എക്സ്പെക്ട് അനദർ മിറക്കൽ ഫ്രം യു വരട്ടെ ശരി എന്തിനാ സാർ ഈ പൊല്ലാപ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുമോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ചലഞ്ച് അല്ലേ ചെയ്തു അളിയന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകാനൊക്കത്തതിൽ വിഷമുണ്ടോ ചേ നേവർ അറുന്നൂല്ല ചെയ്തു ഒരാഴ്ച കൂടി ഉള്ളൂ എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം സി ബി ഐയുടെ ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് ഒരു അന്തസായിരിക്കും ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബസ് പക്ഷേ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ തക്ക ഗൗരവം ഈ കേസിലുണ്ടോ എന്നറിയണം സാർ 
സാർ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മദ്രാസിൽ അയച്ച് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിക്കണം അശ്വതി മദ്രാസിലായിരുന്നല്ലോ സ്ഥിരതാമസം കൂടാതെ അവരുടെ മദ്രാസിലെ വീടും ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും വേണോ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പോരെ റിപ്പോർട്ട് ചുറ്റിക്കോട്ടെ സാർ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മദ്രാസിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാൽ വിക്രത്തെ അയക്കാം വിക്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മദ്രാസ് ഓഫീസിൽ കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം കൂടാതെ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോ ഹാരി പ്രൗഡുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് എടുക്കും ഓക്കെ പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ ചക്ക വീണപ്പോ ഒരു മോലി എത്തെന്ന് വെച്ച് എന്നും ചക്ക വീണാ മോലി ആവുമോ സ്വാമി ചാകാൻ വിധിയുള്ള മുയലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ചാവും സാർ മിസ്റ്റർ അയ്യർ വി ആർ ആൾ പബ്ലിക് സെർവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലുള്ളവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഓമന കൊലക്കേസിൽ സി ബി ഐ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യവും മറ്റു തെളിവുകളും ഒക്കെ എന്റെ ഒബ്സർവേഷനും തെളിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ജോളിക്കുട്ടിയാ പ്രതിയെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ആ അത് പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ യു ആർ ആൻ ഇന്റലിജന്റ് ഓഫീസർ അപ്പൊ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കുവോ അതുപോലെ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളോ ക്ലൂത്തോ സാറിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാരം കുറയും എന്റെ അന്വേഷണത്തിന് റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം ഇതിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവള് തോന്നിച്ചത് തന്നെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിചാരിച്ചാൽ കൊലപാതകം ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ആത്മഹത്യ കൊലപാതകമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ സ്വാമി ഇനി സ്വകാര്യ ലാഭത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വൻ പുള്ളികളെ വേണമെങ്കിൽ ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം മുതലെടുക്കാം സ്വാമിക്കതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കൊടുത്താൽ പിടിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിലൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട് സ്വാമി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളല്ലേ എന്താണ് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും സി ബി ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം പോലും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും അവർക്ക് സി ബി ഐ എന്ന മൂന്നക്ഷരം മന്ത്രം പോലെയാണ് എത്രയായാലും കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞു പൊൻകുഞ്ഞു തന്നെ അല്ലേ സി ബി ഐ അങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്ന് വിലക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് സഹിക്കുമോ സി ബി ഐയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇമെയിൽ താർക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷണം സി ബി ഐ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ സി ബി ഐയോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ടോ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഇനി സി ബി ഐ എന്നല്ല ആരന്വേഷിച്ചാലും അശ്വതിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ജനം സമ്മതിക്കത്തില്ല അതോടെ ഇപ്പൊ സി ബി ഐക്ക് സിന്ധാവാദ് വിളിക്കുന്ന ജനം നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വിശ്വ തന്നെ പെടുത്തു എന്നുവെച്ചാൽ ശരിയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം സാർ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സി ബി ഐ അല്ലേ ഞങ്ങൾ പല രഹസ്യങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടവർ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ ജവിയിലെത്തും എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദേവദാസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് എപ്പോ എത്തി ഇന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല പോയിട്ട് നാളെ വാ മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് മദ്രാസിൽ പോയി ഇത്ര എത്തിയോ ഞാൻ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിന് എത്തി അത് അശ്വതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയ കുറെ ആൽബങ്ങളും കുറച്ച് റെക്കോർഡ്സും ഉണ്ട് അവിടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല സാർ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളവർക്കും ഷാലി ഓപ്പൺ ഇഫ് യു ഇപ്പൊ വേണ്ട യു കീപ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർ ശരി സാർ വരൂ
Vikram, sir. Both of you, please come. Yes, sir. Sir. Ah, Vikram. Namu garden da ita hotel varendu mon. Sir. Chako, sir. Eni kire material lolo the sari varu. Same length and width. Okay, sir, sir. Come on, look. Sir. Ah, sit here. Same materiality, color of the other. Ah, sir. It is under, sir. Are okay under Parajara? Bring that photograph. Sir, remove the bed. Ah, good. This is the case. Ah, who is going to Ah, right. ಹಾಗೆ <laughs> 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 ಕೆಟ್ಟಿ Sorry, I could turn. Sir, I'm you will die. Use your brain, Mr. Vikram. Namuk is a titular photograph in E. Tipo Yudasanam Abdea. I should be very much on the paper. He is full of Matra. He is full of Matra of you, Charlie. Hi, ticket. You get me? Sorry, sir. Nia Kuruka is the other end in the hole. Other end, other end. Say, this is the same thing. Okay? This is the same thing. 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 This is
താഴോട്ടും മേലോട്ടും വലിച്ചാലും അതിലഴുക്ക് പൊരളാൻ സാധ്യതയില്ലേ കഴുത്തിൽ കെട്ടി വലിച്ചാലും അഴുക്ക് പൊരളുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊലപാതകമാക്കിയ തീരുവ നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്ക വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ തൂങ്ങി ചാവാൻ തുനിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിന് തൂളും ടീപ്പോയും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചാവാനുള്ള മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും മനഃശാസ്ത്രം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പ്രേതം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇദ്ദേഹം തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആത്മഹത്യയാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് സെൻസേഷൻ കേസാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡി എം എയുടെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ അടക്കം നാല് ഡോക്ടേഴ്സാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ആത്മഹത്യയാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടത് തന്നെയുമല്ല നാക്ക് പുറത്തേക്ക് തന്നെ കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു തലൈവ വായുടെ കോണക്കൂടി ഒഴുകി താഴോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു ചുണ്ടുകൾക്കും അഹുകൾക്കും നീല നിറം ഉണ്ടായിരുന്നു കാര് ചുറ്റിയതിന്റെ നേരത്തെ പാട് കഴുത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചതിന് ശേഷം കെട്ടിത്തൂക്കിയതാണെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ തൂങ്ങിപ്പിടയ്ക്കുമ്പോൾ ആരായാലും മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം നടത്തും അവർ കെട്ടിത്തൂങ്ങിന്റെ നേരെ താഴെ കാർപ്പറ്റിൽ യൂറിൻ സെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ വേറൊരു മാർഗമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോട് കെട്ടിത്തൂക്കണം അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഏർത്ത് കാണണം ബോഡിയിലെങ്ങും ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്നതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല അടച്ചു പൂട്ടിക്കിടന്ന മുറിയിൽ അകത്ത് ആളങ്ങനെ കയറി കൂടാതെ അവിടെ നിന്നൊരു സാധനവും കളവ് പോയിട്ടില്ല ഒറ്റയോളം ആരും കയറിട്ടും ഇല്ല ലക്ഷണ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ലേ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് തോന്നുകയും എന്നാൽ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിലോ യു പ്രൂവ് ഇറ്റ് മാൻ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഏത് എക്സ്പെർട്ടിനെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ റിയൽ സമയം ചെയ്യിക്കാം ഇതൊരു ആത്മഹത്യ അല്ല തെളിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഡോക്ടർ ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ച് വേറെ വല്ല പണി നോക്കാം വർഷം പത്ത് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ മിസ്റ്റർ ഞാൻ ഈ തൊഴിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ പത്തഞ്ഞൂറ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാനാണോ ഭാവം അതോ സി ബി ഐ ഒഴിച്ച് ലോകത്തുള്ള മറ്റെല്ലാവരും കോഴവാങ്ങുന്നവരെന്നാണോ വിചാരം സോറി യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൺ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു തർക്കിക്കാൻ വന്നതല്ലെന്ന് ഒരു മരണം നടന്നു അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് സ്വാമി ഇപ്രാവശ്യം ചക്ക വീണപ്പോ മൊയൽ ചത്തില്ലെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ അബദ്ധമായിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു സംശയം ഒരു പക്ഷേ അവളെ കെട്ടിത്തൂക്കുമ്പോൾ അവൾ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നെങ്കിലോ ആരോ ഏതോ രീതിയിൽ അവളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ആ ശ്രമത്തിനിടയ്ക്ക് അവൾക്ക് ബോധം കിട്ടും അത് ശ്രമിച്ചവർ അവൾ മരിച്ചു എന്ന് കരുതി ആത്മഹത്യയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നു കെട്ടുമുറുകിയപ്പോഴാണ് ബോധം വരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ എന്താ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അല്ലേ സംഭവിക്കാം വിക്രാം സാർ ഡോക്ടർ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സി ബി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇഡിയറ്റ്സ് അല്ലെന്ന് പണ്ടിരിക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ടി മായപ്പൊടി തൂക്കി ആളെ പിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല വേറെ പലതും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വഴിയെ ബോധ്യപ്പെടും ഓക്കെ വിക്രാം യെസ് സാർ ഓക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളും നിഗമനങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അശ്വതിയുടെ മരണം കൊലപാതകമാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എങ്കിൽ ആരാണ് കൃത്യം ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടി എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കും സാർ ദേവദാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ സാരിയിൽ തുരുമ്പ് അഴുക്കും പുറണ്ടത് അശ്വതി സാരിയുടെ ബലം നോക്കിയപ്പോഴാണെങ്കിൽ ദേവദാസ് ഇത് ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയുന്ന പോലെ ഇത് കൊലപാതകമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അഹങ്കാരം നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയണം സാർ ദേവദാസ് സാറിന്റെ പെരുമാറ്റം എനിക്കൊരു തൃപ്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല യു ആർ കറക്റ്റ് സി ബി ഐയുടെ അയാൾക്ക് പകയുണ്ട് ദേഷ്യമ
അതിലെല്ലാം ഉപരി അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിനും വാക്കിലും മറ്റെന്തോ ദുഃഖുജനുണ്ട് സർ വീണ്ടും ആ ദേവദാസ് ഡോക്ടറുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പഴയ പോലെ ശേഷേ ഇതിൽ ഡോക്ടർ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയാളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസും റിപ്പോർട്ടും സത്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധ്യത അയാൾ ചിന്തിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രം ഏതായാലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ആര് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ എലക്ടർ രാവിലെ എന്റെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കണ്ടോ കണ്ടില്ല കാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാകാവുന്നു തന്റെ ബാബു അതിൽ കുടുങ്ങാൻ ഏറെ താമസം ഉണ്ടാവില്ല അവൻ കുടുങ്ങിയാൽ ഞാൻ ബാബുവിനെ പിന്നെ കണ്ടോ ഞാൻ ബാബുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളെ വെച്ചിരുന്നു അയാൾ അവിടെ ഇല്ല വീട് കാലിയത് ഇപ്പൊ അവിടെ അറിയില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ആത്മഹത്യ തന്നെയാണെന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും താൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷേ സ്വാമി നമ്മളെ കടത്തി വെട്ടി അങ്ങനെ ആത്മഹത്യയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതേ ഒരു മദർ തന്നെയായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്വാമിയെ പോയി പേഴ്സണലായിട്ടൊന്ന് കാണാം നന്നായിരിക്കും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി പതിമൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് അതെന്താ ജീവവരുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി പതിമൂന്ന് ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് വിവരമില്ലല്ലോ തനിക്ക് എല്ലാരും ദേവദാസാണെന്ന് കരുതിയോ തന്റെ ഈ സിനിമാ കാമറൊന്നും സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചിലവാകത്തില്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആര് പറഞ്ഞോ തന്നോട് അവളെ കൊല്ലാൻ ആ ബാബുവിനെ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടരുത് ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എനിക്ക് നല്ലത് ഞാൻ വരട്ടെ ഈ റൂം നമ്പർ വൺ സീറോ ടു എവിടെ അതെ അവിടെ കമീൻ ആ പാടോ ചാക്കോ ഇരിക്കെ വേണ്ട സാർ ഇരിക്കടോ തനിക്കൊരു സ്മാൾ വേണം വേണ്ട സാർ ആ തന്റെ സി ബി ഐയിലെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ കൊള്ളാമോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാർ എവിടം വരെ എത്തി നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല തന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അന്വേഷിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ദേവദാസ് തന്റെ ഓഫീസറെ ഏൽപ്പിച്ച കേസ് ഡയറിയിലും റെക്കോർഡ്സിലും പലതും ഉണ്ടാവില്ല അശ്വതിയുടെ മരണത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ദേവദാസിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അശ്വതി താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പോലീസ് ഡോഗ് മണം പിടിച്ചിട്ടെന്ന് നിന്നത് ഹോട്ടൽ സീലാൻഡിലായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ആ ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ സിനിമാ നടൻ വിശ്വമാണ് തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും ദേവദാസ് എന്നെ ഒഴിവാക്കി വിശ്വത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ എന്തോ ഒളിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അതുപോലെ അശ്വതി മരിച്ച ദിവസം മന്ത്രി ഭാർഗവനും അയാളുടെ സുഹൃത്ത് തോമസും കൂടി ആ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അശ്വതിയുമായി ഭാർഗവൻ വഴക്കൂടിയിരുന്നു അതിന് അവിടുത്തെ ഒരു ബോയ് സാക്ഷിയാണ് പക്ഷേ അവനിപ്പോ അവിടെ ജോലിയില്ല ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അയാൾ തന്ന സീഡിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും കണ്ടില്ല സാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ മന്ത്രി ഭാർഗവൻ അയാളുടെ സ്വന്തം ആളാ വിശ്വമാണെങ്കിൽ പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ് കുമാരപുരത്തെ ഓമനക്കൊലക്കേസിൽ തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ അവൾ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് അശ്വതിയുടെ മരണത്തിൽ ആ കട ഞാൻ വീട്ടിൽ താങ്ക് യു സാർ കുറെ പണവും പ്രമോഷനും മാത്രം ഉണ്ടായാൽ ജീവിതമാവില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ പഴയ അലക്സ് അല്ല ചാക്കി പക്ഷെ ആ മാറ്റത്തിന് ഞാൻ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വന്നു എന്റെ മകന്റെ ജീവൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവൻ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു മരിച്ചു മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ആശ്വാസം പറഞ്ഞാലും ശരി ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷയായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ആ എന്താ ചാക്കോ പൊയ്ക്കോളൂ സ്വാമിയോട് എന്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കണം ശരി സാർ അപ്പോ അലക്സ് അങ്ങനെ തന്നോടുള്ള കടം വീട്ടി അല്ലെ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരിലും നന്മയുടെ അംശമുണ്ട് ചിലരെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നശിക്കുന്നു ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ചാക്കോ അലക്സ് പറഞ്ഞത് വേറെ ആരോടും പറയാൻ പോകണ്ട ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാവ അയാൾ കിരിക്കപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല സാർ
ഋഷഭിന്റെ ഭാർഗവനെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിലാർക്കാണ് അശ്വയുടെ മരണത്തിൽ വ്യക്തമായ പങ്കുള്ളതെന്ന് തെളിയണം അതിന് ചില കുരുക്കുകൾ കൂടി അറിയാനുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നാളെ രാവിലെ ആ ഫിലിം ന്യൂസിന്റെ എഡിറ്റോടും കറസ്പോണ്ടന്റ് കൊണ്ട് വരാൻ പറയണം ശരി സാർ എന്താണോ ഇവർക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാണോ എനിക്കറിയില്ല ആൻ ഒരുത്തം കാരണമാണ് എനിക്ക് ഏടാവിടം മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് ആ കാർക്കോടകൻ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാം തീർന്നു ഇപ്പൊ ദേ വന്നിരിക്കുന്നു അടുത്ത കൂട്ട് അവനെ കൊണ്ടുള്ള ദ്രോഹം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ട് എത്രയാണാവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആർക്ക് കൊടുത്തു ആ ദേവദാസന് കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചില്ല ഒടുപ്പിച്ചു ആർക്ക് കൊടുത്തു ഊറിച്ചു ടാക്സിക്ക് അവന്റെ സ്വന്തക്കാരാരോ മൂകാമ്പിക്ക് പോയതിന് ഊരി കൊടുത്തത് ഞാനാ ആ അത് ശരി ഇതിനിടയ്ക്ക് അത് സംഭവിച്ചു ഈ സി ബി ഐ കാരൻ ഞാൻ തിരുപ്പതിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറഞ്ഞു പോവേയുള്ളൂ ആരാ കുറുപ്പ് തിരുപ്പതിക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങള് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നിട്ട് തിരുപ്പതി പോകാനെ തൊഴാൻ പോണ കാര്യം പറയായിരുന്നു പ്രശ്നം തീർക്കണോ വേണ്ടതും തീരുമാനിക്കാൻ അകത്താളുണ്ട് നിങ്ങളാണോ കുമാർ നടൻ വിശ്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിന് ശേഷം അടുത്തത് ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് അശ്വതി പറഞ്ഞത് അറിയില്ല സാർ മന്ത്രി ഭാർഗവനെ കുറിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു രൂപം പറഞ്ഞു കാരണം ഭാർഗവൻ അശ്വതിയുടെ വൈരാഗ്യമുണ്ട് ഭാർഗവൻ അശ്വതിയുടെ വൈരാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളല്ലേ അശ്വതിയെ അപമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അശ്വതി എന്തിനു ഭാർഗവനെ കുറിച്ച് എഴുതണം എനിക്കറിയില്ല സാർ ഞാനൊരു രൂപം പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പുറത്തു വരാത്ത എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം ഭാർഗവനെ കുറിച്ച് അശ്വതിയുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്കറിയില്ല സാർ തനിക്ക് വല്ലതും അറിയാവോ എനിക്ക് ആരെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞു കൊടുത്ത എന്റെ ജോലി അകത്ത പുറത്തെ ജോലി മുഴുവൻ ഇവനാ നോക്കുന്നത് ഏതാ ഈ ഹോട്ടൽ സീലാൻഡ് അതിവിടെ ഈ ഹോട്ടൽ പ്രസിഡന്റിലാണ് സാർ അശ്വതി ഹോട്ടൽ സീലാൻഡിന്റെ കാര്യമാ ചോദിച്ചത് അത് നടൻ വിശ്വ വിശ്വത്തിന്റെ ഹോട്ടലാണ് സാർ പക്ഷേ അത് അയാളുടെ പേരിലൊന്നും അല്ല സാർ ചാക്കോ ആ മരിച്ചുപോയ തെരുവുനാടകക്കാരൻ രാജേന്ദ്ര ബാബുവിന്റെ ഭാര്യയോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഉടൻ വേണം വിശ്വത്തെയും ഭാർഗവനെയും ഒരുപോലെ സംശയിക്കാൻ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇവരിൽ ആരെ കുറിച്ച് ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയില്ല ചാക്കോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വിരലും തൊട്ടെ ഭാർഗവൻ ഗുഡ് വി വിൽ ഫോളോ ഭാർഗവൻ ഫസ്റ്റ് രാജേന്ദ്രബാബുവിന്റെ ഭാര്യ വന്ദന നല്ല പേര് അതെ ഞാൻ ദേവരാമയ്യർ സി ബി എന്നാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ടായിരുന്നു സിനിമാ നടി അശ്വതി അറിയുമോ അറിയും എങ്ങനെ ബാബുവിന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ബാബു കുറെ കാലം മുമ്പ് സിനിമാ സംവിധാനമായിരുന്നു അല്ലേ അതെ നിങ്ങളോ ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്നുള്ള പരിചയമാണോ അശ്വതിയുമായിട്ട് വളരെ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അശ്വതിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വന്ദനയുടെ ഭർത്താവ് രാജേന്ദ്ര ബാബുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും വിവാദങ്ങളുണ്ട് രണ്ടിലും മുൻ മന്ത്രി ഭാർഗവന്റെ കൈയുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു വന്ദനയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കാരണം ബാബു തന്റെ നാടകങ്ങളിലൂടെ മന്ത്രി ഭാർഗവനെ എതിർത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാവാം അതുപോലെ മാസികയിൽ അശ്വതി അയാളെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു എന്ന് ഭയമായിരിക്കും ഭാർഗവനെ കുറിച്ച് അശ്വതി എന്ത് എഴുതാന ബാബുവിന്റെ തെരുവ് നാടകം അതുകൊണ്ട് ഭാർഗവൻ ഉണ്ടായ വൈരാഗ്യം തുടർന്നുള്ള ബാബുവിന്റെ മരണം അശ്വതിയുടെ എതിർപ്പ് അയാളുടെ രാജി ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അതേക്കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് എഴുതാനാ ബാബു ഭാർഗവനെ എതിർക്കാൻ കാരണം എന്താ അയാൾ അഴിമതിക്കാരൻ അഴിമതിക്കാരൻ വേറെയുമില്ലേ അപ്പൊ ഭാർഗവനെ മാത്രം എതിർക്കാൻ കാരണം എന്താ 
അശ്വതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് വന്ദന കരുതുന്നുണ്ട് കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ എങ്കിൽ വന്ദന ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ വന്ദന പറഞ്ഞതുപോലെ ആർഗവനെ കുറിച്ച് അശ്വതി എഴുതുമെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തതെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൂടാതെ ആർഗവനെ കുറിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ കൂടി അശ്വതിക്കറിയാമായിരുന്നിരിക്കണം അശ്വതിക്കറിയാമായിരുന്ന എന്തോ രഹസ്യം വന്ദനയ്ക്കും അറിയാം അശ്വതി തന്നെ പരസ്യമാക്കാൻ ഇരുന്നതല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയൂ പറയൂ പ്രതിയോട് കൂടുള്ള ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെയും അടുത്ത കൂട്ടുകാരുടെയും മരണത്തിനിടയാക്കിയ ആളെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി ഞങ്ങളോട് എന്തിനായി ഒളിച്ചു കളി പറയാൻ ഭാവമില്ലേ അത് പ്രതിഭാഗത്തെ കൂറുമാറി സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ അശ്വതിക്ക് തുറന്നു പറയാം പക്ഷേ മരിച്ചുപോയ ഒരു സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ച സ്നേഹിതയുടെ കൊലയാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണോ സ്നേഹിതയെ കുറിച്ചുള്ള സെന്റിമെന്റ്സും ഓർമ്മകളും അശ്വതി സിനിമയിൽ വന്ന കാലം ഞങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗിനായി കുളപ്പൂപ്പുഴ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു തോമസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ ബാബു ഒരു ദിവസം സന്ധി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ബാബു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ തെരുവ് നാടകത്തിൽ ആർഗവിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി അത് പല സ്ഥലത്ത് അരങ്ങേറി ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ഒരു ദിവസം നാടകം നടക്കുമ്പോൾ ഇവർ 
കഥയിലെ കുറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആളോരേ ഇവൻ ആരെന്നറിയാമോ അഭിനവ ഭാർഗവരാമൻ പദവിയോ ഈ ദേശത്തിന്റെ പടനായകൻ തൊഴിലോ കൈക്കൂലി വ്യഭിചാരം സ്വജനപക്ഷപാതം സാധുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്നതിലും ധ്വംസിക്കുന്നതിലും പ്രഗൽഭൻ അപ്പൊ ഇവനോ ഇവന്റെ കിങ്കരൻ ഒരു വിശുദ്ധന്റെ പേരാ ഇവന് തോമാച്ചൻ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ തേടിപ്പിടിച്ച് ഇവന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവൻ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ആളോരേ വർഷകാല മേഘങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തന്റെ മികച്ച അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ച് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ച കുമാരി അശ്വതിയെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു നിങ്ങളോടൊരു വാക്ക് വർഷകാല മേഘങ്ങളിലെ എന്റെ അഭിനയത്തിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന അംഗീകാരത്തിൽ ഞാൻ കൃതജ്ഞതയുള്ളവളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ദുഃഖിതയാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെയും കലാരംഗത്തെ ഒരുപോലെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് രാജേന്ദ്ര ബാബു എന്ന സഹപ്രവർത്തകനെ ഓർത്ത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് സാഹിത്യം സമൂഹത്തിന് കടപ്പെട്ടവനാണ് കലാകാരൻ താൻ രചിച്ച തന്റെ തെരുവു നാടകങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളെയും ചൂഷകന്മാരെയും എതിർത്ത് രാജേന്ദ്ര ബാബു തന്റെ അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി അതിൽ വെകുളി പൂണ്ട അധികാര വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പകൽ മാന്യൻ തന്ത്രപൂർവ്വം ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ ബാബുവിന് തന്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അതൊരു അപകട മരണമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ അധികാരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ബാബുവിനെ സ്നേഹിച്ച കലാകാരന്മാരുടെ പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും വെറും മനരോധനങ്ങളായി അവശേഷിച്ചു ആ കൊലപാതകത്തിന് ഇനിയും ഒരു തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലേ ഇവിടെ പ്രസക്തമാവുകയാണ് ഇനിയും കണ്ണു തുറക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത അധികാരികളുടെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ പുരസ്കാരം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ സംഭവം അതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു ഭാർഗ്ഗവിനെതിരായി എതിർപ്പുകൾ പലഭാവത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി അവസാനം അത് ഭാർഗ്ഗവിന്റെ രാജിയിൽ അവസാനിച്ചു ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ തോമസ് ഇത്രോടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല സർ ഞാൻ സിനിമയുമായി ബന്ധമില്ലാതായിട്ട് കുറെ കാലമായി ഞങ്ങൾ വരട്ടെ ഇവർ പറഞ്ഞ തോമസും അന്ന് ഭാർഗവിന്റെ കൂടെ ബോട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന തോമസും ഒരാളായിരിക്കും ആയിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് സർ തന്നെ ഗോസ്റ്റ് ബോട്ടൽ പ്രസിഡന്റ് യെസ് സർ ഹലോ സാർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓ ഐ എം സോറി സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സാർ എന്താ ഇവിടെ വല്ല കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ ഔസപ്പിച്ചിന്റെ നാരായണൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ ഔസപ്പിച്ചിന്റെ പടത്തിന് ഷൂട്ടിംഗിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാണല്ലോ നടി അശ്വതി ഔസപ്പിച്ചിന്റെ മുറിയില്ല സൂത്രിയാണ് സാർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഹലോ സാർ ഹൗ ആർ യു 
ഇവിടം വരെ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേ അവസരപ്പച്ചൻ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കണ്ടേക്കാമെന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ട മിസ്റ്റർ നാരായണൻ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഓ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ നിർത്തി പടം പിടിപ്പ് തുടങ്ങി അവസരപ്പച്ച ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ സാറ് കഷ്ടകാലമാ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസരപ്പച്ചന്റെ കൂടെ പ്രഭാണല്ലോ അശ്വതി മരിച്ച ദിവസം അവസരപ്പച്ചൻ അശ്വതിയെ കണ്ടിരുന്നു സാറാണോ ഈ കേസും അതെ കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടിരുന്നു വൈകിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ പോയതാ ആ അപ്പോ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ക്യാഷാണ് അച്യൂതിയുടെ പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നോ വല്ലതും അശ്വതി പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ല സർ മന്ത്രി ഭാർഗവൻ അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അറിയില്ല സർ ഞാൻ കണ്ടില്ല മന്ത്രി ഭാർഗവൻ മിസ് നാരായണന്റെ കൂട്ടുകാരല്ലേ എന്നിട്ടും അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സർ പണ്ടൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ അയ്യോ ഇതങ്ങനെ അല്ല സർ ഭാർഗവനെ ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ൾ ഞങ്ങളുടെ അറിവ് സമ്മതമോ കൂടാതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ നഗരം വിട്ട് പുറത്തു പോകരുത് തോമസിന്റെ പേരുണ്ടോ ഇല്ല സർ പക്ഷെ രജിസ്റ്ററിലും ബിൽബുക്കിലും ചില തിരിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്ററിൽ വൺ മിസ്റ്റർ സദാശിവൻ ചിങ്ങവനം പി ഒ കോട്ടയം രണ്ടാം തീയതി റൂം നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം തീയതി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിൽ നമ്പർ വൺ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ ഡേറ്റഡ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റി നയൻ ഈ വൺ ഫൈവ് സീറോ ത്രീയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയിൽ വൺ മിസ്റ്റർ തോമസ് കോൺട്രാക്ടർ കോട്ടയം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം തീയതി ചെക്കിൻ ചെയ്തു മൂന്നാം തീയതി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു റൂം നമ്പർ തേർട്ടി ടു അശ്വതി എന്നാ മരിച്ചത് മൂന്ന് ഏഴ് എൺപത്തൊമ്പത് ആർക്കോ വേണ്ടി ഇവൻ ലെജർ ഷീറ്റിൽ കള്ളപ്പേരതിൽ അത് ബിൽ ബുക്കിൽ മാറ്റി എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി അതെങ്ങനെയാണ് ശ്രീ തിരുമറി സംഭവിച്ചത് റേസിൽ സദാശിവനും ബില്ലിൽ തോമസും ആയത് എങ്ങനെയാ അത് അവർ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു സാർ സദാശിവൻ രജിസ്റ്ററിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കും തോമസ് ബില്ല് പേ ചെയ്തിരിക്കും അതെങ്ങനെ സാധിക്കും റജിസ്റ്ററിലുള്ള സദാശിവന്റെ പേരിൽ തന്നെ ബില്ല് എഴുതണമെന്ന് റൂഡില്ലേ ഇന്ന് സാർ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കള്ളം അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയിപ്പിക്കാലോ നിങ്ങളുടെ മുതലാളി ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് ഊട്ടി ഒരിക്കാണ് എന്ന് വരും നാളെ മറ്റന്നാളെ വരും മുതലാളിയുടെ ഓഫീസ് വന്ന് ഈ ബുക്കൊക്കെ മാറ്റണ്ട പോകാം സാർ അശ്വതി മരിച്ച ദിവസം രാത്രി അവളുടെ കാമുകൻ പ്രൊഡ്യൂസർ മോഹൻ അവളെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു ആ സാർ ആ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്ററെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു അശ്വതി മരിച്ച ദിവസം രാത്രി അശ്വതിക്ക് ഒരു ഫോൺ കാൾ വന്നിരുന്നു ആരാ വിളിച്ചത് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഡിസ്കണക്ട് ആയിപ്പോയി എവിടെ നിന്നാ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചെന്ന ഓപ്പറേറ്റർ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ആകെ മനസ്സിലായി സോറി സാർ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ തോമസും അന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തോമസും ഒരാൾ തന്നെയാണോ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഏതായാലും ആ ആളെ കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവളുടെ കാമുകൻ മോഹൻ അന്നോട് വന്നിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവമാണോ അതെ വിക്രമും ചാക്കോയും ആ റിസപ്ഷൻസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് ബൈ ദൈ വൈഡോങ്കി ത്രൈ ഭാർഗവൻ സ്ട്രേറ്റ് വേണ്ട സാർ അയാൾ പഠിച്ച കള്ളനാണ് എല്ലാം തിന്നയി കൂടാതെ അയാൾക്ക് ഈ കൃത്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടോന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ആസിറ്റീസ് നമ്മുടെ പക്കൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ തോമസിനെ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് സാർ മോഹൻ വീട്ടിലില്ല മദ്രാസിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് നാളെ മറ്റന്നാളോ വരും വന്നാൽ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ജേർണലിസ്റ്റ് കുമാർ വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നോ സാർ ആ ശരി അതെ മുള്ളി രൂപ 
ഇനി നാല് ദിവസം വരെ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാം സാർ ആ കുമാർ ആരായി പ്രൊഡ്യൂസർ തോമസ് പണ്ട് രാജേന്ദ്ര ബാബു വെച്ചൊരു പടം തുടങ്ങി ഇടക്ക് വെച്ച് നിന്ന് പോയില്ലേ ആ അത് തന്നെ ആ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിൽ അശ്വതി അഭിനയിച്ചിരുന്നു ആ അത് തന്നെ ഈ തോമസിനെ കുമാർ അറിയോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല സാർ വേണമെങ്കിൽ പ്രസി പോയി അയാളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫോ അഡ്രസ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാം എങ്കിൽ ഉടനെ വേണം വിക്രം നിങ്ങൾ കൂടെ വരും പ്ലീസ് യെസ് വിക്രം സാർ സാർ എന്താ കുമാർ സാർ എന്റെ എഡിറ്റർ കോശനാളം മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഫിലിം ന്യൂസിൽ വിശ്വത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം വന്നതിന് ശേഷം ഒരാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അശ്വതിയുടെ അടുത്ത ലേഖനം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ തോമസിനെ കുറിച്ചാണോ പക്ഷെ വിളിച്ചാളിന്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല തോമസിന്റെ അഡ്രസ്സോ ഫോട്ടോ കിട്ടുമെന്ന് ക്ഷമിച്ചു നോക്കി ചാക്കോ ഇൻ ദ മെയിൻ ടൈം ദി വിൽ ഡൂ വൺ അലക്സ് പറഞ്ഞ ആ ഹോട്ടൽ സീരാൻഡല്ലേ പോലീസ് സ്റ്റോക്ക് പോയില്ലേ ഓ ആ ഹോട്ടൽ നമുക്ക് അവിടെ മതി പോവാം എവിടുന്ന് വലിയ ചാക്കോ സാർ അകത്തുള്ളവരെക്കാൾ നമുക്ക് നല്ലത് പുറത്തുള്ളവരാ സമരം പക്ഷേ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വേണം ഒരു സംശയത്തിന് വേണ്ട കൊടുക്കരുത് ശരി സാർ ഞാൻ പ്രസീഡ് എനിക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദിവസമായോ ഇതുവരെ ഒത്തുകൂർപ്പായില്ലേ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ ചർച്ചയും ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞ് അനുസരിച്ച് പിരിഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ചയും ഉണ്ടോ രണ്ടാം സാറേതാ എന്നെ സാറാണെന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു തൊഴിലാളി തന്നെ ഡ്രൈവറാ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പാട്ടപ്പിരിവ് ഞാനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു വിടിഞ്ഞെന്ന് ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നത് മുതലാളി ഒരാളെ കാണാൻ വന്ന അല്ല ഇതാരുടെ ഹോട്ടല ഉടമസ്ഥനൊക്കെ കേമൻ തന്നെ വിശ്വം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം കണ്ണി ചോരയില്ലാത്ത ദുഷ്ടൻ എത്ര ദിവസങ്ങളായി അഞ്ചാറ് കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ വിചാരം വിശ്വൻ നല്ലവനും വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനും ഒക്കെ ആണെന്ന നാട്ടുകാരുടെ വിചാരം വിശ്വ സാർ നാട്ടിൽ വന്ന ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും താമസം അല്ലേ സ്വന്തം ഹോട്ടൽ ഉള്ളവ പിന്നെ എവിടെ പോകാനാ റൂം നമ്പർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സൂട്ട് റൂം അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാ ഏതോ പത്രത്തിൽ എന്തോ വാർത്ത വന്നതിനെ തുടർന്ന് അതിന്റെ വിവാഹം മുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടു ആ മാസികോ വന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ശരിയാ എത്ര പ്രാവശ്യം നടി രേഖ വേറെ പണിയിലിടും ആ നടി രേഖ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് അറിയാവോ അപ്പൊ നാട്ടുകാരും പത്രക്കാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും ആ നടി ഐശ്വര്യയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലും അയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നതിന് എന്താ ഇത്ര സംശയം അവൻ അതും ചെയ്യും അതിന് അപ്രൂവും ചെയ്യും അല്ലേ എന്തിനു ശേഷം ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്താ തെറ്റ് അയാൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പോലീസ് പട്ടി അന്നെന്തിനാ മണപ്പിച്ച് മണപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്നത് ആ ഡി വൈ എസ് പി ദേവദാസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതിനാ ആ ബാബു എത്ര പ്രാവശ്യം മുതലാളി കാണാൻ അവിടെ വന്നെന്നറിയുമോ ആ കേടി ബാബു ആണ് ആ അവൻ തന്നെ കൊല്ലന്റെ മകൻ ദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല ആ മുതലാളിയുടെ വിചാരം ശരിയാ ഞാനും കേട്ടു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും ഞാൻ മരക്കട്ടെ ഇലാന്റ് ഹോട്ടൽ മാനേജറെ നീതി പാലിക്കുക അപ്പോ ബാബുവിന് ചാക്കോക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ അവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേടിയാ പല കേസിലും പ്രതിയാ ഇവിടെ എവിടെയാണെന്നാ തോന്നുന്നു 
Baru ngerti Ya nak cari lebih jauh jatuh. Cepa, ababu, kolan dah makan. Ibu ni berdiri dah, awak sih kau. Dia awal berdiri lepas dah bosan. Macam ipa berdiri ni. Ini orang pergi. Anjir orang semua tu berdiri ke pergi. Yang mana tamari? Ar kari awal dekai dia. Awal dekai dia baru dua semua tu berdiri ni. Yang mana? Awal kari ni orang. Tak ada orang lagi aku, aku kandungi kau ni. Hey, kawan sir, yes. Kali ini, dah bela perpisah jauh ni mula. Ini tuh dia perempuan berdaya untuk kerja kau ni kerja ni. Kalau TV, ah, akai VCP, National Tape Recorder, ah, siwa segel whisky. Foreign powder. Ah, foreign brandy. Don't play it, sir. Ah, ah, ah. One slay, one slay. Ah, that label sports very. I mean, sports check, I think you know. Oh, you. It's a long good one, Ken. Send the load of candy with him. Ah, hey. Put a pathetic tire, no ingravel. Ah. Put a hotel reception style, I mean. It's a great song, I can ever do the tea, guys. It's a great song, I can ever do the tea, guys. It's a great song, I can ever do the tea, guys. It's a great song, I can ever do the tea, guys. Ini sampai ke mana? Pada apa tak kurang betul anggaman orang anu istirahat pun. Ada allah kan? Ini teater UAE lalu. Ah, UAE lalu deh. Maskat le. UAE lalu orang maskat. Sorry, teti dah kuwait le. Kuwait ada orang maskat. Maska, 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 maska. Tiada orang itu berteriak maskat tu. Nada hotel lah. Sabtu malam tu. Alang kari ini cakka kau ini dulu kau ini. Ibu ni jodoh kacah. Ini ni undang je ya tu sir. Tahun ini jangan entuk mana ni je ya. Ah, ni. Ini dalam mail cepat kita packet itu londo. Orde sir. Ini dalam lembut itu fadzir mai tu packet. Yang mana sir? Amuk eh. Ibu dah mula shift dia. Marana, macam mana? Ibu mana nak kembali? Nya mau sih cuti. Ni mau sih cuti, lale? Ila, marana. Nya mau apa itu? Baik, ni orang macam apa sih? Ini tu kuter, kuter dama. Eh tu kuter mana? Yang ada tu kadu lale, patir lale tu mana ni kadu mana? Ada orang macam apa? Marana. Sir, orang yang cincin cincin kerana, ni ane mana kau ni sakti marah kya? Hmm. Kamu ni yang tengah ini dia cepat. Parah lah, sakti marah lah. Ibu ni dia kasih. Ini kuter mana? Hari ni kita marah lah. Ini kuter mana? Sekarang. Ayo. Jago. Mari. Surin. Indah air nairam. Jangan lalu sakti marahnya tani kau nunggu sampai gila. Tani kira kau wangi kan kasih berana gitu itu. Para? Awan awan ni untuk parai lah sah. Parai le. Enna cak aku dah ni cuci. Ada mana lalu? Sah, ni apa raya? Ceri pernah lalu. Kamu. Tapi saya ada dalam. Babu dalam. Ied babu. Kolin tu kolin babu. Indra kasih orang tu. Aisyah di mana cerita macam, bapa ini hotel macam ni kat. Hmm. Ada orang orang beraya di kiri tu. Betul tak? Betul tak? Umur berapa tu orang ni? Aisyah di mana cerita macam jatri. Bapa, ni yang dah ini sampai tu. Yang ni dia suruh tu ni kena mana? Samsa itu sampai tu. Ada orang suruh tu. Ada ni ada plus tu. Yang mana tu? Adanya sesam, rancu mungkin dua sengkali ni, bapa punya kana malu. Yang anda masih kena lawan jis. Hmm, ini tu. Ah, bapa, beri. Kandu bos mumba, nama lo hotel lewat kandu. Percaya ni aku perai nu, nama lo ni kandu tail, mantle. Mantle apa nak? Babu. Ia ni hotel lewat kandu mana? Air orang ni le parangan narinya. Orang ni le ni le. Parai orang? Ia. Ah. Mana? 
വെറുതെ വേണ്ട ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ബാബു ഇനിയാണ് ആശുക്കിയെ ബാബു പിന്നെയും കാശ് അത് അതുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ബാബു ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടോ അറിയില്ല സാർ അറിയില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാ കാണാറ് പറയൂ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് പകൽ മുഴുവൻ ബാബു എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങി നടക്കണം രാത്രി അരയന്മാരുടെ കോളനിയിലുള്ള ഭാര്യ വീട്ടിൽ കിടക്കും ഒന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവിടെ വെച്ചാ ഞാൻ ബാബുവിനെ കണ്ടത് വിക്രം സാർ ഇനി ഞാൻ പൊക്കോട്ടി സാർ നിന്നെ വിടാടാ വിക്രം സൂര്യൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം വിക്രമൻ അറിയോ സോറി സാർ എനിക്കറിയില്ല ചാക്കോക്ക് അറിയാമോ സൂര്യൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അറിയാം സാർ പക്ഷെ അത് വല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവനെ അവിടെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചാക്കോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അതിനടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ് വേണമെന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് നെസറി യു കാൻ ഗീവ് ദിറ്റൺ റിപ്പോർട്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സാർ അവിടുത്തെ എസ് ഐ എനിക്കറിയാം പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല യു കാൻ പ്രൊസീഡ് ഓക്കെ ആ വിക്രം സാർ ഇവനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിവരം പുറത്തറിയില്ല അവനെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റി എടോ ചാക്കോ സി ബി ഐ എന്ന് കേട്ടെന്ന് കരുതി ഞങ്ങളുടെ മുട്ട മേടിക്കില്ല വലിയ പാണ്ഡവപ്പെടയാണെന്നല്ലേ ധാരണ സ്വയം പോയി അങ്ങ് പെരുമാറിയാ മതി സാർ സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതല്ല ഇത് സാറിന്റെ സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാ അതിർത്തി ഞങ്ങൾക്കല്ലേ ഉള്ളൂ സി ബി ഐക്ക് അതിർത്തി ഇല്ലല്ലോ കാഞ്ചല്ലേ വെറുതെ സമയം കളയാതെ ഹലോ ഞാൻ എസ് ഐ തോമസാ ദേവാ സാറല്ലേ സാർ പിന്നെ സാരമില്ല ചാക്കോ അവരുടെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ അവനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അതല്ല സാർ വേണമെങ്കിൽ കമ്മീഷണറോടോ ഡി ഐ ജിയോടോ പറഞ്ഞു വേണ്ട അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വി ക്യാൻ മാനേജ് വിത്തൌട്ട് ദർ ഹെൽപ്പ് ചാക്കോ ഇല്ല എന്റെ കൂടെ ഏ ചാക്കോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കറങ്ങി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും യെസ് സാർ
എന്തൊക്കെ തെളിവുണ്ടായാലും ശരി ഒരു കുറ്റവാളിയും താൻ തന്നെയാണ് കുറ്റം ചെയ്തതെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും സമ്മതിക്കാറ് പറയില്ല അതുപോലെയല്ലേ ബാബുവും പറഞ്ഞത് മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അശ്വതിയാണെന്ന് അല്ല സർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് സർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ബാബുവിനെ ആക്രമിച്ച ഒരാരൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒരാളെ ഞാൻ അറിയിച്ചു അവൻ കോട്ടയം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റൗഡിയാണ് വർഗീസ് ആരാ അവരെ അയച്ചത് അറിയില്ല സർ പോലീസ് വിശ്വത്ത് സംശയിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി താമസിയാതെ അവർ എന്നെയും തേടി എത്തുമെന്ന് ഭയന്ന അതോ തെളിവില്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വം നിങ്ങളെയും വക വരുത്തും എന്ന് ഭയന്നിട്ടാണോ അതല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി സംഭവിച്ചത് സാർ വിശ്വം വന്നിട്ടുണ്ട് വിക്രം ഹലോ മിസ് വിശ്വം ഐ എം സേവിരാമയ്യർ പ്ലീസ് മീറ്റ് യു ഇതാ പ്ലീസ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വത്തിന്റെ പല പടങ്ങളും പല വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഐ എം യുവർ ഫാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതുപോലെ വാചക തർത്തും അശ്വതി മരിച്ച ദിവസം രാത്രി ബാബു വന്ന് നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് വിക്രം ഇരുപത്താറേ ഇനി ഒന്നും ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട എല്ലാ തെളിവുകളും ഭദ്രമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഹീറോയെ വിളിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഉള്ള കാര്യം മണി മണികൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താട്ടെ ബാബുവിനെ കൊല്ലാൻ ആളെ അയച്ചത് വിഷുവാണോ ആരാ പോലീസിന്റെ വേഷത്തിൽ പോകാനുള്ള ഐഡിയ പറഞ്ഞത് ചാക്കോ എനിക്കെന്റെ എന്തൊക്കെ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു വക്കീലിനെയൊക്കെ പിന്നെ കാണാം എനിക്ക് സാറിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം വിക്രം വിരലിലെന്നാവുന്ന സത്യമേ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് ഇനി ഈ കേസിൽ അശ്വതി ആത്മഹത്യയാണ് ചെയ്തെന്ന് തെളിഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അശ്വതിയെ കൊല്ലാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിന് ശ്രമിച്ചതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയതിന് കുറ്റം ഒളിച്ചു വെച്ചതിന് മറിച്ച് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കൊലയാളിയാവും കരുതിക്കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു കൊലക്കുറ്റത്തിന് ഒരു വാടക കൊലയാളിക്ക് തൂക്ക് കയറിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ശിക്ഷയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സാർ എന്നോട് ദയവ് കാണിച്ചാൽ ഈ മരണത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു സ്പിരിറ്റിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എന്നെ അന്തസ്വര യാത്രയക്കണമെന
ആ ക്ഷണാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല റിമാർക്സ് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ഞാൻ മറക്കില്ല വൺസ് അഗൈൻ ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് അന്തസ്സോടെ സാറിന് യാത്ര അയക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബാബു ആണ് അശ്വതിയെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വാട്ട് യു മീൻ സേവ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നവനെ കിട്ടി കാശ് കൊടുത്ത് കൊല്ലിച്ചേരും കിട്ടി അതിനുള്ള മറ്റു കഴിവുകളുണ്ട് ഇനി എന്ത് കഴിവാണ് വേണ്ടത് സേതു ബാബു മുറിയിൽ കയറിയപ്പോൾ കണ്ടത് കെട്ടിത്തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന അശ്വതിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചോ ഏത് കുറ്റവാളിയുണ്ട് സേതു ഈ ലോകത്ത് തോറ്റ വേണ്ട കുറ്റം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് ബാബു നിങ്ങളുടെ കാൽ വീണ് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവൻ കൊന്നില്ലെന്ന് അതോ വിശ്വത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തും പ്രതാപത്തും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് വീണു സാർ സേതുരാമ ഇയർ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ചീഫ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് സാർ തീരുമാനിക്കും സാറിന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് വിശ്വത്തിന്റെ ഗ്ലാമറിലും പ്രതാപത്തിലും മയങ്ങിപ്പോയത് ബാബു പറഞ്ഞത് ഒരു തരുമ്പം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അവനത് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് സാറിനറിയാമോ അശ്വതി മരിച്ച ദിവസം അവളുടെ പെട്ടിയിൽ അവളുടെ ആഭരണങ്ങൾ കൂടാതെ അൻപതിനായിരത്തിലേറെ രൂപയുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ അവളുടെ ദേഹത്തും ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും കളവ് പോയിട്ടില്ല ബാബു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്രിമിനലാണ് കള്ളനാണ് പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനാണ് അശ്വതിയെ കൊല്ലാവുന്ന നേട്ടവും പണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് കുറ്റവാളികളുമായി ഞാൻ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ബാബു അവളെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ മുറി അരിച്ചു പെറുക്കാതെ അവനോട് പോവില്ല ബാബു ഉറിക്കാത്ത കാര്യപ്പോൾ അവളുടെ ഫലം കണ്ടം തന്നെ പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവിക്കാമല്ലോ എന്നിട്ടതാ ബാബു ഒന്ന് മോഷ്ടിക്കാഞ്ഞത് ദാറ്റ് വാസ് എ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അവൻ അകത്ത് കയറിയത് അശ്വതിയെ കൊല്ലാൻ കണ്ടത് അവളുടെ ശവം ആ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഷോക്കിൽ അവൻ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയി കാണും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്ന് കരുതി ഓടി ഒളിച്ചു കാണും രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സാർ അതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം കൂടാതെ ഒരാൾ കൊറ്റയ്ക്ക് അശ്വതിയെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കാനാവില്ല അയാൾക്കൊരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതിന് തെളിവുമില്ല അപ്പൊ ആ ആളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് തെളിയില്ലേ ദാറ്റ് ഐ ഡോ സർ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു അല്പ അന്തസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്ര തൃതി വെക്കണോ അതോ പൂർണ്ണമായ തെളിവ് ലഭിക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ മതി സേതു യു ടേക്ക് റോൺ ടൈം അന്ന് മെഡാസിന് കൊണ്ടുവന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എവിടെയുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് സർ അശ്വതിയുടെ ആൽബം ഒക്കെ നോക്കിയോ നോക്കിയോ സർ എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ല ഈ ആൽബത്തിലൊന്നും അവർ സാരി ഉടുത്ത ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലും ഈ പെട്ടിയിൽ സാരിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതാരാണെന്നറിയാം അശ്വതിയുടെ ആയാണ് സാർ അവരിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് സാർ സാറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും നമ്മളോട് പറയാൻ സ്ഥലം വിടരുന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് അവരെ പോയി വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഹലോ അതെ ആ ഡി ഐ ജി ആണോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്താണ് സാർ ഓ കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് സാർ ഓഹോ അയാൾ രാവിലെ ഒന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചു കിട്ടിയാൽ തരക്കേട്ടില്ല സാർ ഓ താങ്ക് യു സാർ എത്ര വർഷമായി നിങ്ങൾ അശ്വതിയുടെ ആയിട്ട് അശ്വതിക്ക് കൊന്തക്കാരെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർ അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു ഏതുതരം വസ്ത്രങ്ങളാണ് അശ്വതി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് മോഡൽ വസ്ത്രങ്ങളാണ് അശ്വതിക്ക് ഇഷ്ടം സാരി ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ഇല്ല ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കും അല്ലാതെ സാരി ഉടുത്ത് കണ്ടിട്ടേയില്ല ഇത് അശ്വതിയുടെ സാരിയാണോ 
അല്ല പിന്നെ അവരെങ്ങനെ ഇതിൽ കെട്ടി തൂങ്ങി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സാർ ഇനി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനിക്കാർ കൊടുത്ത സാരിയാണോ ഇത് അല്ല സാർ അശ്വരി അവസാനമായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിനിമയിൽ മുഴുവൻ മോഡേൺ ഡ്രസ്സുകളാണ് സാരി കൊടുത്ത സിനിമ അതിലില്ല അശ്വതിയുടെ മുറിയിൽ എങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഒന്നയാൾ അശ്വതി സാരി ഉടുക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞ് കയ്യിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതോ കൊന്നതിന് ശേഷം മുറിയിൽ സാരി ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അതെങ്ങനെയാ സാർ അശ്വതി മരിച്ചത് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ആ സമയത്ത് എനിവേ ഈ സാരി അശ്വതിയുടേതല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ആര് വാങ്ങി എപ്പോൾ വാങ്ങി അത് കണ്ടുപിടിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരുമെന്നറിയാം എങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാവൂ ഈ സാരി ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതല്ല സാർ ഇത് വളരെ ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കടയിൽ വാങ്ങി വെക്കാറില്ല രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം തുറന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തുണിക്കട ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷവും ഇല്ല സാർ എല്ലാ കടയും എട്ടര മണിക്ക് ശേഷം അടയ്ക്കും ആ സാർ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്തൊരു കടയുണ്ട് അത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം തുറന്നു എവിടെ നിന്നാ സാരി വാങ്ങിച്ചത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്തുള്ള കടയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പാണോ കടക്കാരെ സമ്മതിച്ചു സാർ ഹലോ ഈ സാരി വാങ്ങിയ ആളാരാണെന്ന് അറിയാമോ അതറിയില്ല സാർ ആളിന്റെ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ടോ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാം എത്ര മണിക്കാ ഇത് വാങ്ങിയത് ഒരു ഒമ്പത് വരെയൊക്കെ കാണും നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും സാർ ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി സാരി പിന്നീടാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീടെന്ന് പറഞ്ഞ മരിച്ചതിന് ശേഷം നാളെ തന്നെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ തരേണ്ടുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം സാർ നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം സാർ ആ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സാരി വാങ്ങിയ ആളുണ്ടോ നോക്കണം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നേരെ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ അയാളോട് ചോദിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും പോരുത് Thank you. 
ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ കടയിൽ നിന്ന് സാരി വാങ്ങിയാൽ ഇല്ല സാർ തീർച്ചയാണോ അതെ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു സാർ അശ്വതിയെ കൊന്നത് ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ തന്നെ തീർച്ചയായും നമ്മളറിയാത്ത ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം കൂടെ അയാളായിരിക്കും കടയിൽ നിന്ന് സാരി വാങ്ങിയത് ആരായിരിക്കും ആ സഹായി നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ വന്നിരുന്നു മോഹൻ അവിടേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു ഏത് മോഹൻ പ്രൊഡ്യൂസർ മോഹൻ അശ്വതിയുടെ ഓ നമുക്ക് അയാൾ വീട് വരെ ഒന്ന് പോവാം എസ് സാർ മോഹൻ എന്ന് എപ്പോഴാ അശ്വതിയുമായി പിരിഞ്ഞത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല സാർ ഒരു ഒൻപത് മണിയായിട്ടാണ് വന്നാ തോന്നുന്നു അശ്വതി ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെടുന്നതായോ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അശ്വതി അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല ഷീസ് വെരി ബോൾഡ് ഹലോ അതെ അച്ഛൻ വന്നില്ലല്ലോ ഉടനെ വരും ശരി പറയാം അന്ന് മോഹൻ അശ്വതിയുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്നപ്പോ ആരുടെങ്കിലും ഫോൺ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു ആരാ വിളിച്ചത് അതറിയില്ല സാർ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈൻ ഡിസ്കണക്ട് ആയി എത്ര മണിക്കാ ഫോൺ വന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാള് വീണ്ടും വന്നോ ഇല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നവരെ വന്നില്ല വിക്രം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ഹലോ ഇതാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മിസ്റ്റർ സേതുരാമ ഇറല്ലേ അതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നു ഇപ്പോഴാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഓടുന കൊലക്കേസ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് അത്യുഗ്രമായിരുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു സർ സി ബി ഐ അച്ഛന്റെ ഒരു പഴയ ക്ലയന്റ് അതെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല കേസിലും ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ക്വസ്റ്റിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ വിക്രം നമുക്ക് ആ ഹോട്ടലിലെ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്ന് കൊസ്റ്റിൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ട് സാർ ഓ പബ്ലിക് കോളിൽ നിന്നാണോ വിളിച്ചത് ആയിരിക്കും സാർ എന്താ ചോദിച്ചത് അശ്വതി ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഡിസ്കണക്ട് ആയി ഡിസ്കണക്ട് ആയതാണോ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്താണോ അതറിഞ്ഞോ സാർ വീണ്ടും വിളിച്ചോ ഇല്ല ഹോട്ടലിൽ അശ്വതി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം അതായിരിക്കും അയാളുടെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ വിളിക്കോ നമുക്കൊന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയാലോ സംഭവം നടന്നിട്ട് കുറെ ദിവസം ആയില്ല സാർ ഉള്ളു അത് ശരിയാ എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണ്ട് കിട്ടിയാലും മൂന്ന് ഏഴ് എൺപത്തൊമ്പത് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് ടു ഇതേ ഉണ്ട് സാർ എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് ടു ഒരു നമ്പർ കൂടി ഉണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ സീറോ വൺ രണ്ടോ ഒരാൾ വിളിച്ചാണ് അതെ സാർ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി രണ്ടിന്റെ ചാർജ് ഒന്നും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്ര മണിക്കാണ് വിളിച്ചതെന്നറിയാം സമയം പറയില്ല സാർ ഏതാണ്ട് രാത്രി എട്ടൊമ്പത് മണിക്കാണ് സമയം എഴുതാറ് പറയില്ല താഴെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എട്ടൊമ്പത് മണിയാണ് എങ്ങനെ അറിയാം അതല്ല സാർ ഞാൻ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കായി ഇതൊന്നും അവസാനം വിളിച്ച നമ്പരാ അതുകൊണ്ടാ ആളെ ഓർക്കുന്നു ഇല്ല സാർ ഒരു കാര്യം അറിയണമായിരുന്നു എന്താ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും ഇതുപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ വണ്ടികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറില്ല ഓട്ടോയും ടാക്സി എന്തൊക്കെ പത്തിക്കുലേഴ്സാ ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കാറ് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണം സോറി സാർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് 
ഇതിൽ വണ്ടി നമ്പറും പാസഞ്ചറുടെ പേരും പോകുന്ന സ്ഥലവും സമയവും എഴുതാറുണ്ട് സാർ ഒന്നായിക്കോട്ടെ ശരി സാർ കെ എസ് ഇ ടി സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ഓട്ടോറിക്ഷ എസ് ടി എം ആയ ഹോട്ടൽ പ്രസിഡന്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫീവ് ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വഴി പത്ത് മൂവായിരം ഓട്ടോറിക്ഷ ഉള്ളതാ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ ാണോ കെ സി ടി സെവൻ എയ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ഡ്രൈവർ അറിയ സാർ എന്താ പേര് മിനിമോൾ മിനിമോൾ എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ പേര് അല്ല അത് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പേരാണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ മാധവൻ ഷാലറ്റേക്ക് ഐ എം സാറി മിസ്റ്റർ മോഹൻ യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് അശ്വതി അവസാനമായി കണ്ടതും സംസാരിച്ചതും നിങ്ങളാണ് അശ്വതിയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് കാരണക്കാരൻ നിങ്ങളാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയാം പ്ലീസ് കം വിത്ത് പ്ലീസ് നമസ്കാരമുണ്ട് ഞാൻ കോടതി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗുമസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപാടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്താ സാർ കാര്യം എന്തിനാ എന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദന നായർ അശ്വതിയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോഹൻ അതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ തെളിവുകളുമുണ്ട് വാട്ട് നോൺ സെൻസ് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് മിസ്റ്റർ അയ്യർ എന്റെ മകൻ അശ്വതിയെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നോ യെസ് I am telling the sense, Mr. Nair. Ashwadi Avasanamai Kandaram Samsarichu Mohana. What is it? Mohan Ashwadi Ae Kaanaan Vannu Ennu Ullad Inu Thelu Gal Unda. One Bodu Manikki Mohan Thirichu Boi Ennu Ullad Mohan Da Mulia. That is not a sad thing. One Bodu Muppadu Inu Ashwadi Ae Maran Nada Kunnu. One Bodu Inu One Bodu Muppadu Inu Idakke Mattarum Ashwadi Ae Kandarai Thelu Gal Illa. അപ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്ക് പോയി എന്ന മോഹന്റെ മൊഴി വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടാതെ ഒൻപത് മണിക്ക് മുൻപ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഹോട്ടൽ പ്രസിഡന്റിലേക്ക് വിളിച്ച് അശ്വതി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫോൺ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു അയാളുടെ ഉദ്ദേശം അശ്വതി ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയണം അത്രമാത്രം ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ സീറോ വൺ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്നും പറഞ്ഞേ അതെ തുടർന്ന് അയാൾ ആ നമ്പറിലും വിളിച്ചിരുന്നു ആരാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നറിയില്ല നിങ്ങളുമായും അശ്വതിയുമായും ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ഈ രണ്ട് കോളം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സഹായില്ലാതെ ഒരാൾ കൊറ്റയ്ക്ക് അശ്വതിയെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കാനാവില്ല വിളിച്ചയാൾ മോഹനെ സഹായിക്കാനെത്തിയ സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ആളോ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് താൻ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അശ്വതിയുടെ മുറിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മോഹൻ മുൻകൂട്ടിയായോട് പറഞ്ഞു കാണും ഞാൻ അശ്വയുടെ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഫോൺ വന്ന കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ ഞാൻ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ആളാണ് ഫോൺ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിന് സമ്മതിക്കണം അനിയന് തെറ്റിപ്പോയി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കോൾ വന്ന കാര്യം ഹോട്ടലിലെ ഓപ്പറേറ്ററാ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് ചോദിച്ചപ്പോ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ കൂടാതെ അശ്വതിയെ തൂക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സീലിംഗിലെ ഹൂക്കിൽ സാരി കൊടുക്കാൻ ആറടിയിൽ കൂടുതൽ പൊക്കമുള്ള ഒരാൾക്കേ കഴിയൂ മോഹൻ ആറടിയിൽ കൂടുതൽ പൊക്കമുണ്ട് ഇനി കൊല്ലാനുള്ള മോട്ടീവും സഹായി ആരാണെന്നും കൂടി അറിഞ്ഞാൽ 
കിട്ടുന്ന കേസൊക്കെ കൊലപാതകമാക്കാനുള്ള ആക്രാന്തത്തില് കെട്ടിച്ചമച്ച ഈ കീറാമാറാപ്പ് ആര് വിശ്വസിക്കും മിസ്റ്റർ സംശയിച്ചവരൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയി പിന്നെ കിട്ടിയവനെ കുറ്റവാളിയാക്കുക കൊള്ളാം നന്നായിരിക്കുന്നു ഇതാണോ സി ബി ഐയുടെ രീതി ഐ വിൽ സ്യൂ യു ഫോർ ദിസ് മാനവത്വത്തിൽ നിങ്ങളെ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും മുറിയിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടോ ആരടി പൊക്കോളത് കൊണ്ടോ ഏതോ ഒരുത്തൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒരാൾ കുറ്റവാളിയാകുമോ എന്ന് എനിക്കൊന്നറിയണം കെട്ടിത്തൂക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സാരി ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ആ കടയുടമസ്ഥൻ വാങ്ങിയ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല അശ്വതിയെ കെട്ടിത്തൂക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സാരി വാങ്ങിയത് മോഹൻനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കടയുടമസ്ഥൻ മോഹനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോൻ ഒരു കടയിൽ നിന്നും സാരി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല താൻ പച്ചക്കള്ളമാണ് പറയുന്നത് വിക്രം മോഹനല്ല സാരി വാങ്ങിയതെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി മരണം സാർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി മരണം മിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ പറയണം ആരാ സാരി വാങ്ങിയത് രമേശ് ആണോ സാരി വാങ്ങിയത് എങ്കിൽ രമേശ് എന്തിനാ സാരി വാങ്ങിയത് പറയണം പറയണം മിസ്റ്റർ രമേശ് എന്തിനാ സാരി വാങ്ങിയത് പറയണം വക്കീലേ എന്തിനാ സാരി വാങ്ങിയത് മോഹൻ അശ്വതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ ഞാനെതിരായിരുന്നു കാരണം പത്തിരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അശ്വതിയുടെ അമ്മയും നാടക നടിയുമായ രുക്മിണിയുടെ ഡൈവോഴ്സ് കേസിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനാണ് അപ്പിയറിയുന്നത് വിധി അവർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു അവരെന്നെ കാണാൻ വന്നു ഇത് വിധി പകർപ്പാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇത് സർഫീസ് ഫീസൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നാണ് സാർ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു മേടിച്ചോളാം ഡൈവേഴ്സും കിട്ടി രുക്മിണി സ്വതന്ത്രയായി ഇനി എന്താ പരിപാടി ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പോവാണ് സാർ അവിടെ ചെന്ന വല്ല സിനിമയിലും ചാൻസ് കിട്ടും മദ്രാസ് ചെന്ന് എവിടെ താമസിക്കും വല്ല പരിചയക്കാരുണ്ടോ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് തൽക്കാലം അവളുടെ കൂടെ താമസിക്കാം പിന്നെ ചാൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ എന്റെ അഡ്രസ് എന്റെ കയ്യിലെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ സാർ കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിനും മറ്റും മദ്രാസിൽ പോകുമ്പോ പലപ്പോഴും ഞാൻ രുക്മിണിയുമായി കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു ഒരിക്കൽ മദ്രാസിൽ ഞാനുള്ള സമയം രുക്മിണി എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ വന്നു രുക്മിണി പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ അതെ സാർ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടു രുക്മിണി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെയും ധാരാളമുണ്ട് നമുക്ക് അപോഷം നടത്താം വേണ്ട സാർ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ വേണ്ട എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കണം അതിനെ വളർത്തണം അതിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് സാർ സാറിന് ഭാര്യയും കുട്ടിയുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഞാൻ സാറിന് ഒരു ഉപദ്രവമാവില്ല ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒഴികെ ഈ ലോകത്ത് മറ്റാരും അറിയില്ല സാറിന് എന്നെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാം അതിനുശേഷം രുക്മിണിയെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു ഐശ്വര്യ രുക്മിണി പ്രസവിച്ചു അവൾ വളർന്ന് ബാലകാരമായി പ്രസിദ്ധ നടിയായി രുക്മിണി മരിച്ച വിവരം ഞാൻ ഏതോ പേപ്പറിൽ വായിച്ചാണ് അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ മരിക്കുന്നവരെയും രുക്മിണി വാക്കു പാലിച്ചു ഐശ്വര്യയുടെ അച്ഛൻ ഞാനാണെന്ന കാര്യം അവൾ ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്റെ മകനും ഐശ്വര്യയും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണെന്ന കാര്യം വളരെ വൈകിയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്കവനെ അതിൽ നിന്നും പൂരിപ്പിക്കാനായില്ല മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മദ്രാസ് ചെന്ന് അശ്വര്യയെ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു അവളും കൂട്ടാക്കിയില്ല വേണമെങ്കിൽ മോഹനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അശ്വര്യയെ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞ മോഹൻ എന്നോട് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ആരെ എതിർത്താലും ശരി അവരുടെ മുൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ആ വിവാഹം ഒരിക്കലും നടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അവസാനമായി അവളെ ഒന്നുകൂടി കാണാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാനൊരു കേസ് പ്രമാണിച്ച് തൃശ്ശൂർക്ക് പോയി എത്ര വൈകിയാലും എനിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് രമേശിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് ട്രെയിനിലാണ് ഞാൻ മടങ്ങിയത് ഞാൻ 
एट सेवन वन फाइव टू सर हेलो फोर्टी परसेंट मिले और ऐसे क्यों ना मगर बिस्मा थ्री फाइव थ्री फोर सिरो वन रमेश अल या हॉटी प्रसन्न लेके बोल ये हम लोग क्यों जॉर्ज गिरीनायर जो बीटीएच वॉटर प्रेसिडेंट एस जे नायर वीटे मरी सर सर वेरी थैंक यू इू मोहन पोदे मोहन एंत मेड्रासी मड़ीएं रेस्टोरें मोहन
aku ada janji aku dengan tadi Bistir tuh Macam mana argo ini datang dari anak itu? Asyur itu ninggal orang maklumlah mula garim. Asyur itu orang mohon orang ninggal itu kita paham tidak? Abu mana yang pernah niang pernah niat? Sahodan sahodan dia sendiri cuma orang yang kian berbanyak cerai. Atau orang yang? Atau tangan orang terjun ini contoh aja. Beri sahaja mesti mohon. Ini kerana kita kanan kiri kuri. Mohonnya kutu vali ya kiri, ini kita dukung. Auto driver ramu di lantum, jatuh karen wakil anak manusia. Tuhni kerak karen Ramesh ni tiri cerai jodoh rugudi. Televisi kalau purna mayan jangal kari, percaya Mr Ramesh jangal dah kena kuat lelul nurun teri cuci. Wadik kianu, nisyeti kianu nilkade Ramesh kutam samadi cuci. Kuat teri, udah minat cuci kian, walser cuci kian. Tangan otak kian asyuk dia kundu kita tu kira nu paranu. Jangal esra semai cuci tum Ramesh tanda statement itu tanda orang cuci. He is very sincere to you. One Sahai is not a one who is doing this work. We are not going to do this work. One day, Sahai is not a one who is doing this work. That work is not a one who is doing this work. Hello? What is the work? 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 Ingin orang nada yang kalian jangan tiri mana itu. Once again, I feel sorry for what has happened, Mr. Mohan. Tiri ada tiri mana saja. Keti cuma cek kira mara apa ke? Ipet teli bayi. Iri bodoh bayi segera ni. Jiwa dah marah begian turun dia. Apa pun kita jiwa ni kalau pertama mana? Warta ke teli kalu ni, anda lalu dura pemain orang tu. Walau alpan kerana anda lalu undai orang ini. Kalau ni cuma orang ni le, ilo. Yes, you can take them. Mr. Devadas. Take them. Sir. Madhu. Thank you, Sithu. Thank you very much. Welcome. Chavan with you, Lamoila, and Gil. You put in Chavan, Sarn, both you are.